പ്രിയപ്പെട്ട രാജേഷ് പ്രിയപ്പെട്ട നാരായണദാസ് മാഷ് കാസിം മാഷ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നൈമിശാരണ്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം നീളുന്ന യജ്ഞവേദിയിൽ വച്ചാണ് ഉഗ്രശ്രവസ് എന്ന സൂതൻ മഹാഭാരതം ആലപിക്കുന്നതായി മഹാഭാരതം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യജ്ഞവേദിയിൽ ശവനഗാദി മുനിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചേർന്ന ഉഗ്രശ്രവസിനോട് താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് മുനിമാർ ആരായുകയും താൻ ജനവേജയൻ്റെ സർപ്പസത്ര വേദിയിൽ നിന്ന് വ്യാസശിഷ്യനായ വൈശമ്പായനൻ ആലപിച്ച മഹാഭാരത കാവ്യം കേട്ട് അവിടെ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ട് സനന്ദപഞ്ചകവും കുരുക്ഷേത്രവുമെല്ലാം കണ്ടു തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉഗ്രശ്രവസ് ശവനകാദി മുനിമാരോട് പറയുന്നു പുരാണ പ്രസിദ്ധമായ മഹാഭാരതം തങ്ങൾക്കും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന ആ മുനിമാർ ഉഗ്രശ്രവസിനോട് പറയുന്നു തങ്ങൾക്ക് കൂടി അത് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മുനിമാർക്ക് വേണ്ടി ഉഗ്രശ്രവസ് മഹാഭാരത വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു ആലപിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് താനൻ മഹാഭാരത ആഖ്യാനം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉഗ്രശ്രവസ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആചക്യുഹു കവയ കേജിത് സമ്പ്രത്യ ആചക്ഷതയെ പരെ ആഖ്യാസ്യന്തി തഥൈവാനി ഇതിഹാസമിമം ഭൂവി എന്ന് ഒരുപാട് പേർ ഈ ഗാനം ഈ കാവ്യം ഇതിന് മുമ്പേ പാടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഏറെ പേർ ഇത് പാടി നടക്കുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞുകുട്ടൻ നമ്പരാൻ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഓതിടുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ഓതിടും പല രൂഴിയിൽ ഇതിഹാസമിതത്യന്തം മതിയാർന്ന മഹാജനം ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അവസാനമില്ലാതെ ആലപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായി മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ മഹാഭാരത ആഖ്യാനം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാവ്യം ആ നിലയിൽ ഇതേറെ കാലം പാടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഇത് ആലപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല മഹാഭാരതത്തിന് അങ്ങനെ പല അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഫലശ്രുതി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒന്നാണ് യതി ഹാസ്തി തതന്യത്ര എന്നെ ഹാസ്തിന തത്കുജി എന്ന് ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് പലയിടത്തും കാണാനാകും പക്ഷേ ഇതിലില്ലാത്തത് ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാനാവില്ല എന്ന ഒരു അവകാശവാദം സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു കൃതി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ മഹാഭാരതം അങ്ങനെ വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നാലെ വരാം അവസാനമില്ലാതെ ആലപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതം ഒരു പക്ഷേ ബി സി ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂതന്മാരും മാഗതന്മാരും പാടി നടന്ന് സൂതന്മാർ മാഗതന്മാർ കുശീലവന്മാർ തുടങ്ങി അക്കാലത്തെ വീരഗായകന്മാർ പാടി നടന്ന പടപ്പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പുതിയ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും നോവലുകളായി കഥകളായി പുനരാഖ്യാനങ്ങളായി കവിതകളായി തത്വവിചാരങ്ങളായി പല നിലകളിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് മഹാഭാരതമെന്ന പാഠത്തിനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വിപുലമായ ഒരു ചരിത്ര ജീവിതത്തിനകത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ മഹാഭാരതം സ്വയം നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട സുനിശ്ചിതമായ ഒരു കൃതിയായിട്ടല്ല ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരതം നമ്മോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭാരത പഠിതാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാമാണികനായ ഒപ്പം തന്നെ വലിയ സാഹിത്യ ചിന്തകനായിരുന്ന എ കെ രാമാനുജൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മഹാഭാരതം ഒരു പാഠമല്ല അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അതൊരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയല്ല എഴുതപ്പെട്ട അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയല്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നാനാരൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാനാതരത്തിൽ അർത്ഥമുളവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാനാതരത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബഹുശാഖിയായ 
ഒരു ജീവിതമാണ് മഹാഭാരതത്തിനുള്ളത് അതിനെ ഒരു പാഠരൂപമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് രാമാനുജൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കരുതേണ്ടി വരുന്നത് മഹാഭാരതം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാഭാരതത്തിന് തന്നെ ഒരു ഉത്തരമല്ല ഇതെന്താണ് എന്നതിന് മഹാഭാരതം പല ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കാവ്യമാണ് എന്ന് പറയും ഇത് ചരിതമാണ് എന്ന് പറയും ഇത് പുരാണമാണ് എന്ന് പറയും ഇത് ആഖ്യാനമാണ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇതിഹാസമാണ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ധാരാളമായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലോകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതിലുണ്ടാകും ഇതിലില്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാനാകില്ല എന്നെ ഹാസ്തിന കുത്രജിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരാലങ്കാരികതയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഇല്ല എവിടെയില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പഴയ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് സുന്നത്ത് കല്യാണം മഹാഭാരതത്തിലില്ല എല്ലാ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് കല്യാണം ഇല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എവിടെയുമില്ല എല്ലാം എവിടെയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഒരു അവകാശം അതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കൂടിക്കൂടി വരണ കാലാണ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതാൻ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത വാസനയുള്ളൊരു കാലാണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് വന്നു പെടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കേടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് സർവ്വതും എന്ന് കരുതുക വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യവംശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം ഏതു പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കലർപ്പാണ് അതൊരു പങ്കുവയ്ക്കലാണ് എന്നാണ് അല്ലാതെ സ്വകീയമായി അതുമാത്രമായി അതിൽ തന്നെ പൂർണമായി ഒരു പാരമ്പര്യവും ഒരു സംസ്കാരവും ഒരു അനുഭവവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക യാഥാർത്ഥ്യം അത് മഹാഭാരതത്തിനും ബാധകമാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ഈ പങ്കുവയ്ക്കലുകൾ കൂടിക്കലരലുകൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂടെ നാനാതരത്തിലുള്ള ജീവിതക്രമങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് പലതരത്തിൽ പരിണമിച്ച് നാനാതരത്തിൽ അർത്ഥമുളവാക്കി നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി വന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ബഹുശാഖിയായ ഒരു മഹാപ്രവാഹത്തെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നാം മഹാഭാരതം എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്നത് അതല്ലാതെ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാഠപുസ്തകത്തെ ഒരു പാഠരൂപത്തെ അല്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ അർത്ഥത്തിൽ കൂടി ഉഗ്രശ്രവസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനയെ ആദ്യ പർവ്വത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യത്തെ ആഖ്യാസന്ധ്യ തഥൈവാനി ഇതിഹാസമിമം ഭുവി ഇനി എത്രയോ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ആലപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന പ്രസ്താവനയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലും ഇനിയും എവിടെയൊക്കെയോ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഉഗ്രശ്രവസിൻ്റെ വാക്യം അലയടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വേണമെങ്കിൽ കാണാം ആഖ്യാസന്ധ്യ തഥൈവാനി ഇതിഹാസമിമം ഭുവി ഇനിയും ഇതിങ്ങനെ ആലപിക്കപ്പെടുകയും ആലോചിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും മഹാഭാരത പഠനങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ എഡീഷൻ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പർവ്വം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആർ എൻ ദണ്ടേക്കർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥാനത്തു നിന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ മഹാഭാരതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അത് തത്വവിചാരത്തിൻ്റെതാകട്ടെ അത് ധർമ്മസങ്കടങ്ങളുടേതാകട്ടെ അത് വീര്യങ്ങളുടേതാകട്ടെ അത് വഞ്ചനയുടേതാകട്ടെ പ്രണയനഷ്ടങ്ങളുടേതാകട്ടെ മനുഷ്യാവസ്ഥ ചെന്നുപെടാവുന്ന ഏത് സൂക്ഷ്മസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും കാരണം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ മഹാഭാരതം ലോകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം ഇതാണ് അത് വസ്തുതാപരമായി ലോകത്തുണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും മുൻകൂറായി മഹാഭാരതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത്തരം വാദ വാദങ്ങളൊക്കെ അതിവാദങ്ങളാണ് അതിശയോക്തികളാണ് മനുഷ്യവംശം കൈവരിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാവിജ്ഞാനത്തെയും മുൻകൂറായി സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൃതിയും നിലനിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യാവസ്ഥ ചെന്നുപെടാവുന്ന സംഘർഷ സ്ഥാനങ്ങൾ സങ്കീർണതകൾ അതിൻ്റെ സന്നിഗ്ധതകൾ അതിന് മുഴുവൻ മഹാഭാരതം
വീട്ടിൽ വായിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് മഹാഭാരതം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതൊരു ഒരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യമാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കാവ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയ നിക്ഷേപമാണ് മഹത്തായ കൃതിയാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിൽ കയറ്റിക്കൂടാ കാരണം ഇതൊരു കുടുംബ കലഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് കലഹം പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ കലഹം എന്ന് പറയണ്ട രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ കലഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ കലഹത്തിൻ്റെ കഥയായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദരണീയമാണ് മഹാപൈതൃകമാണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹാനിക്ഷേപമാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വായിച്ചുകൂടാ ഈ വൈരുദ്ധ്യം മഹാഭാരതം സ്വയമേവ ഏതാ പറയുക ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു മൗലിക സ്വഭാവത്തെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആദരണീയമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതോ തരത്തിൽ അത് നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആദരണീയതയും അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള അലോസരവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാഠപ്രകൃതം മഹാഭാരതത്തിനുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിലും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിജയിയായ യുധിഷ്ഠിരനോട് കുന്തി വന്ന് കർണന് തർപ്പണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് ആരായുന്ന സമയത്ത് കർണൻ ജ്യേഷ്ഠ പാണ്ഡവനാണ് എന്ന് കുന്തി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠ പാണ്ഡവനാണ് കർണൻ എന്നറിയുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ജയോയം അജയാകാരോ ജയസ്തസ്മാൽ പരാജയ ജയം തന്നെയാണ് അജയം ജയം തന്നെയാണ് പരാജയം ജയിച്ചിടത്ത് തന്നെയാണ് തോറ്റത് മറ്റെവിടെങ്കിലും അല്ല നിങ്ങൾ മഹാവിജയിയായി എന്ന് കരുതി അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ജയത്തിലെ പരാജയത്തെ സത്യത്തിലെ അസത്യത്തെ നീതിയിലെ അനീതിയെ ധർമ്മത്തിലെ അധർമ്മത്തെ നന്മയിലെ തിന്മയെ ഒക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരനുഭവത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറുപുറമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരാശയത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിപരീതം കൂടിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇരുപുറങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് എന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു എന്നിടത്താണ് മഹാഭാരതം ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കാൻ യോഗ്യമായ ഒന്നായി തീരുന്നത് അത് രാമായണം പോലെയല്ല രാമായണത്തിൽ സത്യാസത്യങ്ങളും ധർമ്മധർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ ധർമാധർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ ഏതാണ്ട് കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്ന പോലെ നിറക്കുന്നവർ വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മഹാഭാരതത്തിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല സത്യമേത് അസത്യമേത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിനുള്ളിൽ അസത്യം വസിക്കുന്നു ധർമ്മത്തിനുള്ളിൽ അധർമ്മം വസിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിനെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്ത് ഇത് സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും ഒരു സൂക്ഷ്മ ജീവിതത്തെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ധാരാളമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം അത് വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ വിശദീകരണമാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമല്ല മഹാഭാരതം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പലരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ന് അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ടും മഹാഭാരതം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതം ഈ സന്നിഗ്ധതകളെ നിലനിർത്തുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിർവചനീയതയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യ സങ്കുലമായ നിലനിൽപ്പിനെ അത് നിരന്തരം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ പ്രകാശന ശേഷിയിലാണ് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യവംശം മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് യതിഹാസ്തി തതന്യത്ര എന്നെ ഹാസ്തിന കുത്രചിൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഫലശ്രുതിക്ക് വ്യാപ്തിയുള്ളത് എന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് നിലയിലൊക്കെ മഹാഭാരതം വായിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ നിലകളിലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ മഹാഭാരതത്തിനുണ്ടായ പഠനങ്ങളുടെ പെരുപ്പം നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വിചാര മേഖലകളെ മുൻനിർത്തിയും എല്ലാ വിജ്ഞാന മേഖലകളെ മുൻനിർത്തിയും മഹാഭാരതം വായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് മഹാഭാരതം ചെന്ന് ചേരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് എന്ന് പേരായ പൗരസ്ത്യവാദിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആദ്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്ത ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് അദ്ദേഹമാണ് നളോപാഖ്
അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പ് മഹാഭാരതവുമായി കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒന്നരയോളം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടോളം വരുന്ന കാലത്തിനിടയിൽ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായ ആലോചനകളുടെ വൈപുല്യം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ വിപുലമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് ഇപ്പോൾ ദ്രൗപദിയുടെ ബഹുഭർതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവരുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചൂതുകളിയെക്കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ മഹാഭാരതത്തെ മുൻനിർത്തി ധാരാളം ആലോചനകളുണ്ടായി മഹാഭാരത പഠനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നാം ഇന്ന് വിജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനികമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏത് ശാഖയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും അതിലൂടെ മഹാഭാരതത്തെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലെ മഹാഭാരത ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും മഹാഭാരത ധാരണകളുടെയും വലിയൊരു പരാധീനത കഴിഞ്ഞ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തെ ചൊല്ലി മഹാഭാരതത്തെ മുൻനിർത്തി വികസിച്ചു വന്ന ഈ അതിവിപുലമായ വിജ്ഞാന മേഖലയെ മിക്കവാറും പുറത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത്യന്തം മതകേന്ദ്രിതമായ ഒരു വായനയും അത്യന്തം സാഹിത്യ കേന്ദ്രിതമായ ഒരു വായനയും മാത്രമാണ് മഹാഭാരതത്തിന് മലയാളത്തിൽ കൈവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വിൽക്കിൻസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന മഹാഭാരത പഠനം മുതൽ രണ്ടായിരം ആണ്ട് വരെയുള്ള മഹാഭാരത പഠനങ്ങളുടെ ഒരു ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക്ക് എസ് എസ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നാനാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുമ്പിനെക്കുറിച്ച് കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് ആഭരണ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാണയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അങ്ങനെ നാം ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളായി കാണുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാഭാരതം ആലോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ മുൻനിർത്തി പല ആശയങ്ങളും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാരതീയ ജനതയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആകരവും ആധാരസ്വരൂപവുമായി മഹാഭാരതത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ എത്രയോ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിലും നമ്മുടെ ആലോചനകളിലും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവും മറ്റുമായി ഉള്ളടക്കം അതിൻ്റെ വൈജ്ഞാനികമായ മഹാജീവിതം ബഹുശാഖിയായ അതിൻ്റെ ജീവിതം ആ ജീവിതം മിക്കവാറും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും മതവിചാരത്തിൻ്റെയും അത് തന്നെ വളരെ സങ്കുചിതവും ഇടുങ്ങിയതുമായ ഒരു തരം മതപരമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെയും മറുഭാഗത്ത് സാഹിത്യപരമായ പുനരാഖ്യാനങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് മാത്രമായി മഹാഭാരത ആലോചനകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പരാധീനത വാസ്തവത്തിൽ മലയാളത്തിലെ മഹാഭാരത ആലോചനകളിൽ മഹാഭാരത ജ്ഞാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നാം മുറിച്ച് കിടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കൂടി അത് നിലനിൽക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മഹാഭാരത പഠിതാക്കളിൽ ഒരുപക്ഷെ എക്കാലത്തെയും വലിയ മഹാഭാരത പഠിതാവ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാൾ വി എസ് സൂക്താങ്കാർ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ എഡീഷൻ പൂനെയിൽ നിന്ന് ബഡാർക്കർ ഓറിയൻറ്റൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതം ബഹുശാഖിയായി വളരുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് മഹാഭാരതം മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു മഹാഭാരതം താഴേക്ക് വളരുന്നു മഹാഭാരതം ഇരു വശങ്ങളിലേക്കും വളരുന്നു ഒരു പേരാലിനെ പോലെ തായ്ത്തടി നിലമ്പുത്തിയാലും ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന വേടുകൾ വേ വേടുകൾ തായ്ത്തടികൾക്ക് പകരം മഹാശാഖകളായി പരിണമിച്ച് തായ്ത്തടി നിലമ്പുത്തിയാലും ഒരു പ്രദേശമാകെ പരന്ന് പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന മഹാവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണ് ഇന്ന് മഹാഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ തായ്ത്തടി ഏത് മൂലഗന്ധമേത് പിന്നാലെ വന്നതേത് എന്നൊന്നും വകതിരിച്ചെടുക്കുക സാധ്യമല്ല ഇതൊരു പടർപ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പടർപ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാഭാരതത്തെയാണ് നാം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഈ പടർപ്പിലാകട്ടെ സാഹിത്യപരമായ മതപരമായ അധ്യാത്മ വിചാരത്തിൻ്റെതായ മണ്ഡലങ്ങളുള്ളത് പോലെ തന്നെ അധ്യാത്മത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും മതപരമായ പരിഗണനകൾക്കും പുറത്തുള്ള ജീവിതായോധനത്തിൻ്റെ സർവ്വതലങ്ങളെയും അത് കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദ കാലം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ബി സി ആയിരം ആണ്ടിനോട് ചേർന്നൊരു കാലത്ത് തുടങ്ങി ഗുപ്തകാലം വരെ ഏതാണ്ട് എ ഡി നാല് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദത്തോളം വരുന്ന കാലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറിയ ജീവിതായോധനങ്ങളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രകാരങ്ങളും 
മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് കൂട്ടിയണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടിയണക്കപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഈ വൈവിധ്യത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പടർച്ചയിലാണ് മഹാഭാരതം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയെ പോലെ അല്ലാതിരിക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒന്നായി ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിതമായ ആദർശമുണ്ടല്ലോ ഇതിലില്ലാത്തത് വേറെ എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന മട്ടിൽ മഹാഭാരതത്തെ വലുതാക്കിയത് ഈ പടർച്ചയാണ് എന്ന് സൂക്താങ്കാർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭാരതം വിഭിന്ന രീതികളിൽ വായിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി അത് വായിക്കപ്പെട്ടു പാഠവിശകലനങ്ങളുടെ രീതിയിലൂടെ അത് വായിക്കപ്പെട്ടു പുരാവിജ്ഞാനപരമായി വായിക്കപ്പെട്ടു മതചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി വായിക്കപ്പെട്ടു തത്വവിചാരത്തെ നരവംശത്തെ ഭാഷയെ വ്യാകരണ സ്വരൂപത്തെ അഖ്യാന സമ്പ്രദായങ്ങളെ സർവതിനെയും മുൻനിർത്തി മഹാഭാരതം വായിക്കപ്പെട്ടു ഒരു പക്ഷേ സമീപകാലത്ത് മഹാഭാരത പഠനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട കൗതുകമുള്ള ഒരു മേഖല മഹാഭാരതത്തിലെ ലിംഗപദവി ബന്ധങ്ങൾ ജെൻഡർ റിലേഷൻസ് കാരണം മഹാഭാരതത്തിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇതര ലൈംഗിക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് മഹാഭാരതം അർജുനനും ഉലിയുവിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അർജുനയുടെ ബൃഹന്നള വേഷം ശിഖണ്ഡി എന്ന സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലിംഗപദവികളെ ഭേദിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥയെ വളരെ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുകയും ആ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല വിധാനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൻ്റെയും ചിത്രണം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പാഠം മഹാഭാരതമാണ് അങ്ങനെ അധ്യാത്മവിചാരം മുതൽ ഇതര ലൈംഗിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത തലങ്ങളോടും മഹാഭാരതം വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് മഹാഭാരത വിജ്ഞാനമെന്ന് പറയാവുന്ന മഹാഭാരത വിജ്ഞാനീയം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമണ്ഡലം മഹാഭാരതത്തെ മുൻനിർത്തി വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാസ്തവത്തിൽ നാം ഇന്ന് മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നാം അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തെ ചൊല്ലി രൂപപ്പെട്ട ഈ അതിവിപുലമായ വിജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയുടെ നടുക്ക് നിന്നിട്ടാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് കാലുവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായ നാനാതരം അറിവുകളുടെ ഒരു വലിയ പടർച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ച് മാത്രമേ മഹാഭാരതം എന്ന കൃതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിവർത്തന പഠിതാക്കൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ശാഖ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം വികസിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരികൽപ്പനയുണ്ട് ബഹുവ്യവസ്ഥ എന്നൊരു സങ്കല്പം പോളി സിസ്റ്റം അവർ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യം ഏത് ഭാഷയിലെ സാഹിത്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷമായ ജനുസ് അത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല മറിച്ച് അതൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു സാഹിത്യത്തിനകത്ത് ഒരു കൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് ആ കൃതി മാത്രമായിട്ടല്ല അപ്പം മഹത്തായ ഒരു കാവ്യം ഒരു ഭാഷയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അത്യന്തം ക്ഷുദ്രമായ ഒരു പാട്ടിനോടോ ഒരു വരിയോടോ ഒരു കവിതയോടോ വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടുകൂടിയായിരിക്കും കാരണം മഹത്തായ ഒരു കവിതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ത് എന്ന് ആ ഭാഷയിലെ മനുഷ്യർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ മഹത്തായ കൃതി മാത്രമല്ല മഹത്തരമല്ലാത്ത കൃതി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പൊട്ട പാട്ടുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നല്ല കവിത ഇതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവസാനത്തെ ശരിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയും ഒരാൾ അവസാനത്തെ ശരി കണ്ടെത്തുന്നു ഒരാൾ അവസാനത്തെ ശരിയിലേക്ക് എത്തിയത് അയാൾ അവസാനത്തെ ശരിയിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പുള്ളവർ ആകാവുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും വരുത്തി തീർത്തത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എല്ലാ തെറ്റുകളും വരുത്തി തീർത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശരി മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ശരി അവസാനത്തെ ശരി കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ ഉൽപ്പന്നം അല്ല അവസാനത്തെ ശരി അതിനു മുമ്പ് തെറ്റുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിജയികളുടെ തോളിലിരുന്നല്ല മനുഷ്യവംശം ഇതുവരെ എത്തിയത് മറിച്ച് പരാജിതരുടെ കണ്ണീർപ്പുഴകൾ നീന്തി കടന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ബാപ്പുജി എന്താണ് ജനാധിപത്യം ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഉത്തരം നിങ്ങളൊരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ 
എന്ന് ഗാന്ധിജി കരുതിയിരുന്നു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയാണ് കാരണം വിജയിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗാന്ധിജി പിന്നാലെ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് മഹത്തായൊരു വാക്യമാണ് ഒറ്റ കോടിയാൽ ഒരാളും ജയിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കോടി ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടെ ഓടാനും തോൽക്കാനും ആളു വേണം അതുകൊണ്ട് തോറ്റവർ നിങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചു തോറ്റവർ ജയിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ തോറ്റവരാണ് വിജയി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന ബോധം വിജയിക്ക് കൈവരുന്നതിനെയാണ് ഗാന്ധിജി ജനാധിപത്യം എന്ന് മറ്റൊരു നിലക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് വിവർത്തന പഠിതാക്കൾ പറയുന്ന ഈ പോളി സിസ്റ്റം ബഹുവ്യവസ്ഥ ചിത്രകഥയായി ബാലസാഹിത്യമായി പഴഞ്ചൊല്ലായി ചെറുകഥകളായി ഉപന്യാസങ്ങളായി ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളുമായി തത്വവിചാരങ്ങളായി നാനാ തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹിതീയ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ഒരു മഹാശൃംഖലയ്ക്കകത്താണ് ഒരു കൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ശൃംഖലയിലെ വ്യവസ്ഥയിലെ ഇതര രൂപങ്ങളോട് പലതരത്തിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും പലതരത്തിൽ അവയുമായുള്ള വിനിമയങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് ഒരു കൃതി അതിൻ്റെ സ്വജീവിതം ആർജിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മഹത്തായ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൃതിയുടെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൽ സഞ്ചിതമായ അനുഭൂതികളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന മഹത്തരവും അത്യന്തം അധമവുമായ വ്യത്യസ്ത പാഠങ്ങളുമായുള്ള വിനിമയങ്ങളിലൂടെ കൂടിയാണ് അതിനർത്ഥം കൈവരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തോറ്റവർ ജയിപ്പിച്ചതാണ് വിജയിയെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബഹുവ്യവസ്ഥ അതൊരു ഒരു ഭാഷയുടെ സാഹിത്യം അപ്പാടെടുത്താലും ബഹുവ്യവസ്ഥയാണ് ആ സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു ജനുസിനെ എടുത്താലും അതും ഒരു ബഹുവ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് വിവർത്തന പഠിതാക്കൾ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒരു കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കവിത ആ ഭാഷയിലെ കാവ്യരൂപങ്ങളുടെ നാനാതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളോട് പലതരം വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ നിലനിൽക്കൂ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുവ്യവസ്ഥാപരമായി ആ വ്യവസ്ഥയിലെ ഇതര ഘടകങ്ങളുമായുള്ള നാനാതരത്തിലുള്ള വിനിമയങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥവും അനുഭവവും ആർജിക്കുന്ന പാഠമായിട്ടാണ് ഏത് കൃതിക്കും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് വിവർത്തന പഠിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ജീവിതവും ആ നിലയിലാണ് അത് മഹാഭാരത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ മഹാഭാരതത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നാനാതരത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക അന്വേഷണങ്ങളുടെ മഹാഭാരതത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഭാവനാക്രമങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായൊരു ശൃംഖലയ്ക്കകത്ത് ആണ് മഹാഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ശൃംഖലകളോട് പലതരത്തിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ അത് അർത്ഥമാർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ നിലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു പക്ഷെ ഇന്ന് കൂടുതൽ പര്യാപ്തമാകുന്ന ഒരു ആശയം ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മഹാഭാരതത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്ന നിലയിൽ നോക്കിക്കാണുക എന്നതായിരിക്കും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്ന് സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജനത അതിൻ്റെ ജീവിതായോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുന്ന മാനുഷിക പ്രയോഗങ്ങളുടെ ആകത്തുക എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു കാലയളവിൽ ഒരു ജനസമൂഹം അതിൻ്റെ ജീവിതായോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുന്ന മാനുഷിക പ്രയോഗങ്ങളുടെ ആകത്തുക ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ ഒരു സംസ്കാര ചിന്തകൻ സംസ്കാരത്തെ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ദ ഹോൾ വേ ഓഫ് ലൈഫ് സമഗ്ര ജീവിത രീതിയാണ് സംസ്കാരം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ആ ജീവിതക്രമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകമല്ല കലയും സാഹിത്യവും തത്വവിചാരവും ലാവണ്യാത്മകതയും പോലെയുള്ള ഏതോ ചില ഘടകങ്ങളെ എടുത്ത് ഇതാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയല്ല മറിച്ച് ജീവിത പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഒരു വിപുല ശൃംഖല ആ വിപുല ശൃംഖലയിൽ ജീവിത പ്രയോഗങ്ങളുടെ നാനാ ഘടകങ്ങളോട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അർത്ഥമാർജിച്ചു വരുന്ന ഓരോ ഘടകങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ മഹാഭാരതം ഇന്ന് അങ്ങനെയൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അതൊരൊറ്റയ്ക്കൊരു കൃതിയായിട്ടല്ല അത് ജീവിത പ്രയോഗങ്ങളുടെ നാനാ വിധാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൈവരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയ്ക്കകത്ത് ആ ശൃംഖലയിലെ പല ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പല അനുപാതത്തിൽ കൂടിക്കലർന്ന് നിലക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലമായി മഹാഭാരതം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കേവലമായൊരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് ബഹുവ്യവസ്ഥാപരമായ ഒരു സംസ്കാര ശൃംഖലയിലേക്ക് പരിണമിച്ചെത്തിയ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് സ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ബഹുവ്യവസ്ഥാപരമായ സംസ്കാര ശൃംഖലയ്ക്കകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മഹാഭാരതത്ത
ഇന്ത്യൻ ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ആശയാവലികളുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രകാശന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മഹാഭാരതം അത് ബഹുമുഖമാണ് അത് ബഹുസ്വരാത്മകമാണ് വൈവിധ്യപൂർണമാണ് വൈരുദ്ധ്യപൂർണവുമാണ് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമൊന്നും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പോരായ്മയല്ല മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മികവാണ് അങ്ങനെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാവിധാനങ്ങളോട് വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു കൃതിയെ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹുസ്വരാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി ഏകാത്മകമായ പലപ്പോഴും മതഭ്രാന്തമായ ഒരു കേവലാശയത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിക്കെട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ കാലത്ത് വളരെ ശക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏകത്വത്തിലേക്ക് സാർവത്രികമായ ഏകസത്യം ഏകതത്വം എന്നതിലേക്ക് മഹാഭാരതത്തെ ചുരുക്കി കെട്ടുന്നതിനെതിരെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ബഹുത്വത്തെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുക തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫാഷിസത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ മനുഷ്യന് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബഹുത്വത്തെ നാം തന്നെ തിരിച്ചറിയുക നാം തന്നെ ലോകത്തോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരാളല്ലെന്നും ഞാൻ ലോകവുമായി പുലർത്തുന്ന നാനാതരം ബന്ധങ്ങളുടെ ആകത്തൊകയാണെന്നും ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ജനാധിപത്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരാളാണെന്നും ഞാൻ എന്നിൽ പൂർണ്ണനാണെന്നും ഞാൻ സ്വയംപൂർണമായ സ്വയം ശാസിതമായ ഒരു സത്തയാണ് എന്നും അന്യനിരപേക്ഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന കേവലതയാണ് ഞാനെന്നും കരുതാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ വാസ്തവത്തിൽ ഫാസിസം ബീജാരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ ഗുരു കേരളത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക നായകൻ മാത്രമല്ലാതെ കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വലിയ അവതാരകൻ കൂടിയായത് കാരണം ഗുരു ആത്മം എന്നതിനെ അപരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചൊരാളാണ് ആത്മത്തെ ആത്മത്തിലൊതുക്കാതെ ആത്മത്തെ അപരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നത് അപരൻ്റെ ഗുണത്തിനായി വരണം അപരോന്മുഖത്വമാണ് ആത്മസംസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശരിയായ തത്വമെന്ന് പറയുക വഴി തന്നിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങാനുള്ള അങ്ങനെ തന്നിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങി തന്നിൽ തന്നെ അർത്ഥമാർജിക്കാനും തന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണനാവാനുമുള്ള എല്ലാ മാനുഷിക ശ്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ വിപ്ലവം ഒപ്പം തന്നെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവവുമായി ഗുരുവിൻ്റെ ആശയലോകം മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു കരുണയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ കരുണ എന്ന ആശയത്തെ അനുകമ്പ എന്ന ആശയത്തെ വളരെ കൂടുതൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അർത്ഥപൂർണമായ വഴി ഈ അനുകമ്പയാണ് ജീവിതാനുകമ്പയാണ് ചുറ്റുമുള്ള മുഴുവൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടും പുലർത്തുന്ന അനുകമ്പയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതം അതിൻ്റെ ആത്മകേന്ദ്രിതത്വത്തെ മറികടക്കുന്നത് എന്ന് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് ഈ നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു തുറസ്സിനെ മഹാഭാരതത്തിലും നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്നടക്കം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന താല്പര്യം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് അതിൽ ഇന്ന് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പാഠസ്വരൂപം അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മുഖ്യമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് നാളെ ഈ മഹാഭാരതം എന്ന പാഠത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഏതേത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വിനിമയമാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ വിനിമയങ്ങളാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മൂലപാഠം ഏതാണ് ആ മൂലപാഠത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധപാഠം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ പാഠത്തിലേക്കുള്ള മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പാഠപരിണാമങ്ങളുടെ അർത്ഥാന്വേഷണങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്താണ് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് നാലാമത്തേത് ഭഗവത്ഗീത എന്നതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പലരും കരുതുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നത് ധാരാളം സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വിവർത്തനം തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയെ തൊട്ടതേയില്ല രണ്ടേ രണ്ട് വരി കൊണ്ട് മഹാ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിപ്പിച്ച ആളാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛൻ മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീതയെ ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള കവികൾ ആരും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്
അതിൻ്റെ പരിണാമ പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു ആണ് നാലാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ നാല് പ്രഭാഷണങ്ങൾ മിക്കവാറും വസ്തുതാപരവും ഇക്കാലം വരെ നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈവന്ന വിവരങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുമാണ് അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനം എന്നത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവാണ് എൻ്റെ ചില തോന്നലുകൾ മഹാഭാരതത്തെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണോ മഹാഭാരതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവണം എന്നില്ല അതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആര് പറഞ്ഞാലും ആവണം എന്നില്ല മഹാഭാരതം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പലരും ശാഠ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ ശാഠ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നല്ലാതെ മഹാഭാരതം അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണം അവരുടെ ശാഠ്യങ്ങളെയൊക്കെ മഹാഭാരതം മറികടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്വൈതമാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്വൈതമാണ് മഹാഭാരതം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തെയൊക്കെ മഹാഭാരതം നിഷ്പ്രയാസം തോൽപ്പിച്ചു കളയും ഏത് വ്യാഖ്യാനത്തെയും തോൽപ്പിച്ചു കളയും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങളായ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രാവസ്ഥയെ അതിൻ്റെ ഒരു പാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംസ്കാര വ്യവസ്ഥാപരമായ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് മുഖ്യമായിട്ടും ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളൊന്നും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥാന്വേഷണങ്ങളിൽ അല്ല ഉന്നുന്നത് ഇപ്പം അത്തരം ധാരാളം ആലോചനകൾ മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൃഷ്ണമാരുടെ ഭാരത പര്യടനമോ ടി എം ത്രിവിക്രമൻ നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ വ്യാസപ്രസാദം വ്യാസപ്രണാമം വ്യാസപ്രഭാവം മുതലായ കൃതികളോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിറക്കിയ തുറവൂർ ശംഭരമാഷയുടെ മഹാഭാരത പര്യടനം പോലെയുള്ള കൃതികളോ ഒക്കെ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്ത് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് അവയെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിൻ്റെ പൊരുളെന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും വിജയിച്ചത് ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഭാരത പര്യടനം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മരാര് വിജയിച്ചിടത്തോളം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ജീവിതത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മറ്റാരെങ്കിലും വിജയിച്ചോ ആ നിലയ്ക്ക് എന്ന് സംശയമാണ് എന്തായാലും ഞാനിവിടെ അത്തരത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ മൂല്യങ്ങളെ തത്വവിചാരത്തിലൂടെയോ സാഹിത്യപരമായ പുനരാഖ്യാനത്തിലൂടെയോ പ്രകാശിപ്പിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരവും ഭൗതികവും പാഠസ്വരൂപപരവുമായ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന ഒരാലോചനയാണ് ആ നിലയിൽ സാംസ്കാരിക ഭൗതികതയുടെ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഒരു വിചാര പരിസരത്ത് വച്ചാണ് മഹാഭാരതത്തെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണാവുന്നതാണോ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ശരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയും നോക്കിക്കാണാം എന്നാണ് അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നോക്കിക്കാണാം ഇങ്ങനെയും നോക്കിക്കാണാം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തരം നോട്ടങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു സവിശേഷമായ സാങ്കത്യം ഇപ്പോൾ കൈവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയാം മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ കെ രാമാനുജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് കൗതുകമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു ഹിന്ദുവും ആദ്യമായി മഹാഭാരതം വായിക്കുന്നില്ല ആദ്യമായി വായിക്കുന്നില്ല വായിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് അയാൾ മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഥകളായി ഐതിഹ്യങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പ്രചരിക്കുന്ന നാനാതരം വിശ്വാസ രീതികളായി ചിത്രകഥകളായി സിനിമയായി ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളായി പഴഞ്ചൊല്ലുകളായി സ്ഥലനാമ സങ്കല്പങ്ങളായി നിങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിട്ട് മഹാഭാരതമുണ്ട് ഈ മഹാഭാരത മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ലാതെ ആദ്യം കടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റാലോ കാൽവിനോ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ സാഹിത്യ നോവലിസ്റ്റ് സാഹിത്യ ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നതിന് കാൽവിലോ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ആദ്യ വായന തന്നെ പുനർവായനയാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു പുനർവായനയായിരിക്കും കാരണം ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ പുസ്തകം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഞ്ചിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഏതെല്ലാമോ മുൻധാരണകളിലൂടെ നാം സ്വാംശീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കൃതിയിലേക്കാണ് നാം പിന്നെയും കടന്നു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ വായന തന്നെ പുനർവായനയാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണാ മണ്ഡലവും നിങ്ങളുടെ വായനയും തമ്മിലുള്ള സംവാദം അവിടെ വച്ചേ തുടങ്ങുന്നു ആദ്യമായി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു അതാണ്
മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രാദേശികമായ പാഠങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാഷാന്തരങ്ങളിലൂടെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് അതല്ലാതെ മഹാഭാരതം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പാഠരൂപമായി ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എത്രയോ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് മഹാഭാരത ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തൊക്കെ എടുത്താൽ അതിലൊരു ശതമാനം പോലും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ലിഖിത പാഠരൂപത്തിന് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ കടങ്കഥകൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നാമജപങ്ങൾ സങ്കല്പരാശികൾ നോവലുകൾ കഥകൾ ഒക്കെയായി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട മഹാഭാരതം എന്ന കൃതിയെ മുൻനിർത്തി മഹാഭാരതം പ്രവർത്തിച്ചത് മഹാഭാരത ജീവിതത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ബാധകമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയമാണ് ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരത പഠിതാക്കളിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാഭാരത പഠിതാക്കളിൽ വളരെ പ്രാമാണികനായ എസ് വി കേഡ്കർ കേഡ്കർ മഹാഭാരതത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മഹാഭാരത അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തെ വിളിക്കുന്നത് സൗത സാഹിത്യം എന്നാണ് സൂതന്മാരും മാഗധന്മാരും ഒക്കെ പാടി നടന്ന വീരഗാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുകയും അത് ബ്രാഹ്മണികവും പൗരോഹിത്യാധിപത്യം നിറഞ്ഞതും ആയ മന്ത്ര സാഹിത്യത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ഭാവന ശ്രമണ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വേരോടി പടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭാവന വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ബദൽ പാരമ്പര്യമാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെത് എന്നാണ് കേട്ട്കർ കൊണ്ടുവരുന്ന സുപ്രധാനമായ ആശയം അതാണ് അദ്ദേഹം സൗത സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ര സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ബ്രാഹ്മണാധിപത്യപരമായ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനും മന്ത്ര സാഹിത്യത്തിനുമെതിരെ അതിൻ്റെ വ്യവഹാര മണ്ഡലത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഏറ്റവും ജനകീയമായ ആഖ്യാന രൂപം എന്ന നിലയിലാണ് മഹാഭാരതത്തെ സൗത സാഹിത്യം എന്ന് എസ് വി കേഡ്കർ വിവരിക്കുന്നത് അതിനാധാരമായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൂന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി മഹാഭാരതം സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും പ്രാപ്യമായിരുന്നു സ്ത്രീകളെയും ശൂദ്രന്മാരെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം നിലനിന്നത് എന്നും വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കാം നിരൂപിക്കൽ മയക്കി ഭൂപനെ തരുണി പാതച ഗർഹിണി സ്മൃതി എന്നാണല്ലോ കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെയും പാതചന്മാരെയും പുറത്താക്കിയ നമ്മുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ നമ്മുടെ ദേശീയ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ മഹാഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നു അത് പഞ്ചമർക്കും അത് സ്ത്രീകൾക്കും പ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ട് രണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം ഇന്ത്യയിലെ നാനാ ദേശങ്ങളിൽ പ്രബലമായിരിക്കുന്ന നാടോടി മിത്തുകൾ കൂടി കലർന്നിരിക്കുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഇതിഹാസ രൂപത്തിൽ കാവ്യരൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടോടിയായ ഭാവനയുടെ നാടോടി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഈ മട്ടിലുള്ള കലർപ്പ് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാടോടിയും പ്രാദേശികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഇത്ര സമൃദ്ധമായ കൂടിക്കലരൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാഭാരത പഠിതാവും വളരെ പ്രസിദ്ധയായ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ ഇരാവതി കാർവേ മഹാഭാരതത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മതാതീത പാരമ്പര്യത്തെയാണ് മഹാഭാരതം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതാതീത പാരമ്പര്യത്തെയാണ് പിന്നീട് മഹാഭാരതം ഒരു ലിഖിത രൂപം കൈവരിക്കുകയും ആ ലിഖിത രൂപത്തെ മുൻനിർത്തി മഹാഭാരതം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ മതാതീത പാരമ്പര്യത്തിന് മുകളിൽ അത് മതപരമായ ഒരു പാഠവൽക്കരണത്തിന് പിൽക്കാലത്ത് വിധേയമായി എങ്കിലും മഹാഭാരതം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ മതാതീതമായ മതബന്ധങ്ങളെ അതിവർത്തിച്ചു പോകുന്ന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് രാവതി കർവേ അവരുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ യുഗാന്ത് മഹാ മലയാളത്തിൽ അത് മഹാഭാരത പഠനങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്നു ഇത് പുരോഹിതന്മാരല്ല കൊണ്ടു നടന്നത് സൂതന്മാർ ആരാണ് സൂതന്മാർ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും താഴെയുള്ള വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും താഴെയുള്ള വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലെ കീഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് നീക്കി നിർത്തപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൂതന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം ഈ സൂതന്മാരും മാഗതന്മാരും കുശീലവന്മാരും ഒക്കെ പാടി നടന്ന പടപ്പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് വാമൊഴിയായി പ്രചരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ കീഴ്ത്തട്ടുകളിൽ നാനാ രൂപത്തിൽ പടർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒന്നാണ് മഹാഭാരതമെന്ന് ഇരാവതി കാർവേ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ സൗത സാഹിത്യമായി ഒരർത്ഥത്തിൽ സമീപകാലത്ത് മ
ശിവജി മുഖോപാധ്യായയുടെ മൂന്ന് ദീർഘപ്രബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പ്രമുഖ തത്വചിന്തകൻ കൂടിയായ അരിന്ധം ചക്രവർത്തി കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മഹാഭാരതം മൂന്ന് കറുത്തവരുടെ കഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് കൃഷ്ണൻ രണ്ട് കൃഷ്ണ മൂന്ന് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണയും കൃഷ്ണദ്വൈപായനും ചേർന്ന കറുപ്പിൻ്റെ ഒരു ലോകം മഹാഭാരതത്തിൽ അതിപ്രബലമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇരാവതി കാർവയൊക്കെ പറഞ്ഞ കേഡ്കർ പറഞ്ഞ സൗദ സാഹിത്യം എന്ന പാരമ്പര്യത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിരീക്ഷണത്തെ കൂട്ടിയണക്കാം മഹാഭാരതത്തിൽ പിന്നീട് ഈ കറുപ്പ് തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കറുപ്പ് അപ്രധാനമാക്കപ്പെടുകയും മഹാഭാരതം അതിൻ്റെ പ്രബോധനാത്മക തലങ്ങളിൽ ശാന്തിപർവ്വത്തിലും അനുശാസന പർവ്വത്തിലും ഒക്കെയായി അത് ബ്രാഹ്മണീകരണത്തിന് വലിയ തോതിൽ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിധേയമായതിന് ശേഷവും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഉള്ളടരിൽ അതിശക്തമായ ജീവിതാസക്തിയുടെയും ജീവിത വാഞ്ചയുടെയും അതിനെ അതുണ്ടാക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ലോകം കെട്ടടങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാഭാരതം ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബദൽ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണയും കൃഷ്ണദ്വൈപായനും ചേർന്ന് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് അരുന്ധ ചക്രവർത്തി നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണവും നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് രാമാനുജം പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതം ഒരു പാഠമല്ല മഹാഭാരതം ഒരു പാഠമല്ല അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് അതൊരു ജീവിതസ്ഥലിയാണ് അത് ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശബ്ദകോശം പോലെ അത് നിലക്കൊള്ളുന്നു ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശബ്ദകോശം ഞാൻ നേരത്തെ ദണ്ടേക്കറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നോക്കൂ ചതിയിൽ നിന്ന് വാത്സല്യത്തിൽ നിന്ന് വീരസാഹസങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നേഹസാഹസങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണമുഹൂർത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ധർമ്മസന്നിഗ്ധതകളിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ മഹാഭാരതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്ഥാനങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും തത്വവിചാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ജീവിതാസക്തിയുടെ ഏറ്റവും തീവ്ര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം എല്ലായിടത്തും മഹാഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് യതിഹാസ്തി തതന്യത്ര എന്നെ ഹാസ്തിന കുത്രചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനന്ത വൈവിധ്യങ്ങളോട് വൈചിത്ര്യങ്ങളോട് അവസാനിക്കാത്തതിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളോട് മെരുക്കാനാവാത്ത അതിൻ്റെ കുതറലുകളോട് മഹാഭാരതം ചേർന്ന് ചേർന്ന് പോകുന്നു മെരുങ്ങായികയാണ് ടൈം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഏത് മഹത്തായ കൃതിയുടെയും ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്ര വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അത് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഭദ്രമാക്കിയെന്ന് കരുതുമ്പോഴും ആ കൃതി അതിനെ കൊതറി അതിന് പുറത്തേക്ക് കൊതറിച്ചാടി കിടക്കും ഇങ്ങനെ കടക്കാനുള്ളൊരു ശേഷിയിൽ മെരുങ്ങായികയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവ്യാകൃതത്വത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആ അവ്യാകൃതത്വത്തെ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര ശേഷിയിലാണ് ഒരു കൃതിക്ക് നിത്യജീവിതം കൈവരുന്നത് കൃതിയുടെ കൃതികളുടെ ശാശ്വതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ജീവിത മഹാസത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മുൻകൂറായി നിക്ഷേപിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ മെരുങ്ങായിക കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും അത് പൊട്ടിച്ചതറുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അത് പിന്നെയും കവിഞ്ഞു പോകുന്നു ജീവിതം പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മരിക്കിയാലും അത് പിന്നെയും കവിഞ്ഞൊഴുകും കവിഞ്ഞൊഴുകാനുള്ള അനന്തമായി കവിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയിലാണ് ജീവിതം നിത്യസുന്ദരമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഗൊയ്ധെ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ ഓൾ തിയറീസ് ആർ ഗ്രേ മെൻ ഓൾ ഇത് ആർ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് എവർ ഗ്രീൻ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിറച്ചതാണ് നിത്യഹരിതമായിരിക്കുന്നത് ജീവിത മഹാവൃക്ഷം മാത്രം ജീവിത മഹാവൃക്ഷത്തിൻ്റെ നിത്യഹരിത ശോഭ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ചാരനിറം കാരണം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ഒരു വടിവിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജീവിതമാകട്ടെ അതിനെതിരെ പായുന്നു ഇങ്ങനെ എതിരെ പായാനുള്ള ഒരു ആഭ്യന്തരമായ മെരുങ്ങായിക വാസ്തവത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പർവ്വം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ക്രിട്ടിക്കൽ എഡീഷന് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച ജെയിംസ് ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡ് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ആശയം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആശയം ഇതാണ് എ ജനറേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് തീംസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ പാർട്ട് ബട്ട് വെരി ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് എ ജനറേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് തീംസ് പ്രമേയങ്ങളുടെ ഒരു മൂശ ഒരു പ്രചനക സ്ഥാനം
പ്രമേയങ്ങളുടെ ഭാവനയുടെ ഒരു പ്രചനക കേന്ദ്രം പോലെ ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ മഹാഭാരതം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരാശയാണ് ഈ ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഈ മഹാഭാരത പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ മഹാഭാരത ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മഹാഭാരതം എന്ന കൃതി നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പാഠരൂപം എപ്പോഴാണ് അതിന് കൈവന്നത് ആ കൈവരുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാഭാരതം ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രാദേശിക ആഖ്യാനങ്ങളായി നാടോടി ഗാനങ്ങളായി വീരസാഹസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളായി പ്രാദേശികമായ ആഖ്യാനങ്ങളായി ബഹുശാഖിയായി നിലനിന്ന മഹാഭാരത പാരമ്പര്യത്തെ സംഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ഫോം നിലവിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ലിഖിത രൂപം വരുമ്പോൾ നാം സാധാരണ കരുതുന്നത് പോലെ മഹാഭാരതം ലിഖിത രൂപത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയല്ല ഫിറ്റ്സറാൾഡ് പറയുന്നത് അക്കാലം വരെ ചലനാത്മകമായിരുന്ന ബഹുശാഖിയായ മഹാഭാരത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തംഭനത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ലിഖിത പാഠം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുറപ്പെട്ടെന്ന് നാം കരുതുന്ന സ്ഥാനത്ത് വാസ്തവത്തിൽ മഹാഭാരതം സ്തംഭിക്കുകയാണ് കാരണം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ ബഹുശാഖിയായ പ്രാദേശികമായ നാനാതരം ജീവിത ക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാഭാരതം ഒരു ഏകാത്മകമായ പാഠരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് മഹാരത മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ഫോമിൽ നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മഹാഭാരതം പാരമ്പര്യം ആരംഭിച്ച സ്ഥാനമല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ മഹാഭാരത പാരമ്പര്യം അവസാനിച്ച സ്ഥാനമാണ് ജനിച്ച ഇടമല്ല അത് സ്തംഭിച്ചു നിന്ന ഇടമാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ലിഖിത പാഠസ്ഥാനം എന്ന് ഫിറ്റ്സറാൾഡ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠരൂപം കൈവന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠരൂപം കൈവന്നതോടെ മഹാഭാരതം സാന്ദർഭികമായി ആപേക്ഷികമായ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും അത് മറ്റൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഖിത പാഠത്തെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളാണ് അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുഴുവൻ ബാധകമായ ഒരു ഭാഷയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ എന്നല്ല വാസ്തവത്തിൽ പറയേണ്ടത് അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ നമ്മൾ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഭാഷ എന്നല്ല യൂറോപ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത വർണാക്കുലർ എന്ന വളരെ കൊളോണിയലായൊരു ഒരു സങ്കല്പത്തെ പെരുമാറ്റിയിട്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ എന്ന് വിളിക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാത്മകമായൊരു സത്തയുടെ പേരല്ല ബഹുത്വം നിറഞ്ഞ വൈവിധ്യപൂർണമായ ഒരു ജനസംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് വരുത്താൻ ഇപ്പം നാനാതരം ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരൊറ്റ കല്ലി കൊത്തിയെടുത്ത സാധനമാണെന്നും ഇതിലൊരു വൈരുദ്ധ്യമില്ലാന്നും വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദേശദ്രോഹിയാണ് എന്നുമൊക്കെ വാദിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ അപകടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഫാസിസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞുവിടാ അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഫാസിസത്തെ കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചകളിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിതീവ്രമായ ദേശീയ ബോധം എപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫാസിസത്തെ കരുതിക്കൊള്ളണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വലിയ ദേശീയ നേതാക്കളിൽ ചിലരൊക്കെ ദേശീയത എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ നല്ല വിമർശകരായിട്ടും നിലകൊണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓർക്കണം ടഗോർ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് പക്ഷെ ടഗോറ് ദേശീയതക്കെതിരായിരുന്നു ടഗോർ ദേശീയതക്കെതിരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പാട്രിയോറ്റിസം ഈസ് നോട്ട് മൈ സ്പിരിച്വൽ ഷെൽറ്റർ മൈ റെഫ്യൂജീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി രാജ്യസ്നേഹം എൻ്റെ ആത്മീയ അഭയമല്ല എൻ്റെ അഭയം മനുഷ്യവംശം ഐ വിൽ നോട്ട് അലാവ് ഐ വിൽ നോട്ട് അലൗ പാട്രിയോറ്റിസം ടു ട്രയം ഫോവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ദേശസ്നേഹം രാജ്യസ്നേഹം മനുഷ്യവംശത്തിന് മുകളിൽ വിജയം നേടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ഗ്ലാസസ് ഫോർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് രത്നങ്ങളുടെ വില കൊടുത്ത് ഞാൻ കുപ്പിച്ചില്ല് വാങ്ങില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റുമുട്ടിയ ആളാണ് ദേശീയതയെ ചൊല്ലി 
കവികൾ ക്രാന്തദർശികളാണല്ലോ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അതായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ ദേശീയതയെ അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ടാഗോർ നിലക്കൊണ്ടത് നമ്മൾ ടാഗോറിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പരെ തന്നെ ദേശീയ മഹാകവിയാക്കി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ ഗാനം ടാഗോറിൻ്റെ വകയാണ് നമ്മുടെയും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേശീയ സ്വരൂപം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ദേശീയത എന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നത് നമ്മുടെ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുപ്രധാനമായ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ദേശീയതയെ അതിനിശിതമായി എതിർത്ത ഒരാളായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിന് പിരിവ് ധരി പിരിവിന് വേണ്ടി വള്ളത്തോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഗതർ ധരിച്ച് കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി പിരിവിനിറങ്ങിയ വള്ളത്തോളിനെ കേസരി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി പിരിവ് നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ദേശീയതയുടെയും സങ്കുചിതമായ രാജ്യബോധത്തിൻ്റെയും അടയാളമായ ഗതർ ധരിച്ച് പിരിവ് നടത്തിക്കൂടാ കലകൾക്ക് ദേശീയ ഉള്ളടക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് കലാമണ്ഡലം നല്ലതാണ് കഥകളി നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഗതർ ഇട്ട് പിരിവ് നടത്തിക്കൂടാ എന്നായിരുന്നു കേസരി പറഞ്ഞത് അന്ന് വള്ളത്തോള് കവിത എഴുതിയല്ലോ ഭാരതം എന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ എന്നൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കേസരി ചോദിച്ചു അപ്പൊ തൃശൂർ എന്ന് കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭാരതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അഭിമാനപരിതവും കേരളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചോര തിളക്കുകയും ചെയ്താൽ തൃശൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വികാരം കൂടണമല്ലോ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി അവനവൻ്റെ തറവാട്ട് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാണ്ടാവില്ലേ ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതാ നിക്കക്കള്ളി ഇല്ല കേസരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണോ ഇവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യവംശത്തോളം വലുതാവുകയാണോ മനുഷ്യവംശത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം തറവാട്ട് പറമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണോ ഏതാണ് മനുഷ്യന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം ടാഗോർ അതാ ചോദിച്ചത് ടാഗോർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു സർവകലാശാലയുടെ ലക്ഷ്യവാചകമായിട്ട് ടാഗോർ എടുത്തത് യജുർവേദത്തിൽ ഒരു മന്ത്രഖണ്ഡാണ് എത്ര വിശ്വം ഭവത്യേക നീടം ഈ ലോകം ഒരു പക്ഷിക്കൂടായി തീരട്ടെ ടഗോറിനോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇതാണോ സർവകലാശാല ഇതാണോ വിജ്ഞാനം എത്രയോ വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ കാൽപ്പനികമായ ഒരു ആശയം വിജ്ഞാനവുമായി കൂട്ടിയണക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇപ്പം ടഗോർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം വാസ്തവത്തിൽ ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അവസാന ലക്ഷ്യം ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെ വാത്സല്യം നിർഭരമായി സ്നേഹമസൃണമായി കന്മഷവും കാലുഷ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒന്നായി ലാകത്തെ മാറ്റി തീർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേരണാശക്തി ആകുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയായി തീരുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ അത് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പല ഇടത്താവളങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് ബിരുദം തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് പദവി തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരും സാമൂഹ്യ പദവി കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ അതൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അവസാന ലക്ഷ്യമല്ല അവസാന ലക്ഷ്യം ഏകനീഠം ഈ ലോകം ഒന്നായി തീരണം ഒരു കിളിക്കൂട് പോലെ സ്നേഹനിർഭരമായി തീരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വലിയ കവികളിൽ ചിലർക്ക് തൻ്റെ രാജ്യം തൻ്റെ രാജ്യം മാത്രമല്ല എന്ന് തോന്നിയത് ഇപ്പം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ വലിയ കവികളുടെ ഒരാളായിരുന്നു എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എൻ വി എഴുതിയ ഒരു കവിതയുടെ പേര് ആഫ്രിക്ക എന്നാ എങ്ങു മനുഷ്യന് ചങ്ങല കയ്യിൽ അങ്ങൻ കയ്യുകൾ നൊന്തിയിടുന്നു എങ്ങോ മർദ്ദനം അവിടെ പ്രഹരം വീഴുവത് എൻ്റെ പുറത്താവുന്നു ആ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആഫ്രിക്ക ഇതൻ നാട് അവളുടെ ദുഃഖത്താലെ കരയുന്നു ഞാൻ ആരാ ഏതാണ് രാജ്യം കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസിലെ പ്രതിയായി തീർന്ന ആളാണ് കേട്ടോ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ വെറുതെ ഇരുന്ന കവിത എഴുതിയ ആൾ മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ബോംബ് കേസിലെ പ്രതിയായ ഒരാളാണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ കാലടിയിലെ സംസ്കൃത വിദ്യാശാലയിൽ രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ദേശീയ ഗാനം പാടണം രാജസ്തുതി ഗാനം എല്ലാ ദിവസവും പാടണം എന്ന് കരുതിയ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സംസ്കൃത ഗാനം പാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ദേശാഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാനം പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ഗാനം ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളെ പാടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളാണ് കൃഷ്ണകാര്യർ അങ്ങനെ ദേശീയ ഗാനം പുറത്താവാനുള്ളതാണ് എന്ന് ആദ്യം തെളിയിച്ച
മഹാത്മാ ഗോഡ്സെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക എഴുതിയിരുന്നു എൻ വി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ തൻ്റെ ദേശം മാത്രമായി ചുരുക്കി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല വാസ്തവത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നിലനിന്നത് കേരളത്തിലെ വലിയൊരു കവിയുണ്ട് എടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ദേശീയ കവിയാണ് ഗാന്ധിയനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കവിത എഴുതി കുടിയിറക്കം ആ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറയും കുടിയിറക്കപ്പെടും കൂട്ടരെ പറയുവിൻ പറയുവിൻ ഏത് ദേശക്കാർ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചത് ഇന്ത്യയായി പ്രസവിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടായി പ്രസവിച്ചത് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയായി അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ആർക്കാനും ഉടമയോരാത്ത ഭൂപടമേലും പാഴ്വരയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ ഭൂപടത്തിലെ ഒരു വരയല്ല കേട്ടോ ദേശീയത അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ആർക്കാനും ഉടമയോരാത്ത ഭൂപടമേലും പാഴ്വരയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ എവിടെവിടങ്ങളിൽ ചട്ടികലങ്ങൾ എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പാരിടത്തിൽ അവിടവിടങ്ങളെ കൂട്ടിവരയ്ക്കണം പുതിയൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ അതിർവരകൾ ഇതായിരുന്നു എടശ്ശേരി ഇതായിരുന്നു ദേശീയതയുടെ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം നാം ഇന്ന് കാണുന്ന നാമും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശീയത അവസാനിച്ചു എന്നും അപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യം നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യമാണെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭ്രാന്തിൻ്റെ പേരല്ലായിരുന്നു ദേശീയത ആ ഭ്രാന്തിൻ്റെ പേരല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഭരണാക്ഷ പറയുന്നുണ്ട് ഭരണാക്ഷ വളരെ പരി പരിഹാസപൂർവ്വമാണ് ദേശീയതയെ കണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ദേശീയതയ്ക്ക് ഏറ്റവും പരിഹാസപൂർണമായ നിർവചനം കൊടുത്തതും ഭരണാക്ഷായാണ് ഭരണാക്ഷ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ രാജ്യക്കാരും നിങ്ങളെക്കാൾ മോശക്കാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന നിങ്ങൾ കൊണ്ടുകിടക്കുന്ന വിവരക്കേടിൻ്റെ പേരാണ് ദേശീയത എന്നാണ് ഏതാണ്ട് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ദേശീയത എത്തിച്ച കാലത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതിനെ വരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി നിരാഹാരം കിടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി നിരാഹാരം കിടക്കാൻ ഗാന്ധിജി തീരുമാനിച്ചത് വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി റുപ്യ കൊടുക്കാൻ മടിച്ചപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാന് പണം കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആദ്യമായി നിരാഹാരം കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുടെ പേരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നത് അദ്ദേഹമാണ് രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇതാണ് ദേശീയതയുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്നാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് അടുത്ത ദിവസം കിട്ടും മൂപ്പർക്ക് അതിലും വലിയ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കും കിട്ടി എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ലിഖിത പാഠരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തെ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിലും ഈ സ്തംഭനത്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രാദേശിക ഭാഷകളെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് പരന്ന് പടർന്ന് നാനാ രൂപത്തിലുള്ള മധ്യകാല സാഹിത്യങ്ങളായി പരിണമിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പാരമ്പര്യമായി അത് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ബഹുശാഖിയായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത് ഉരുവപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മധ്യദശയിൽ ഒരു ലിഖിത പാഠരൂപത്തിലേക്ക് എത്തി ആ ലിഖിത പാഠരൂപത്തെ തന്നെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായ ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഒരു പെരും പടർച്ചയിലേക്ക് പിളർന്ന് ചതറിക്കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം നിലനിന്നത് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സമകാലിക ജീവിതത്തിലും മഹാഭാരതം ഒരു ഏകപാഠമല്ല അതിൻ്റെ ബഹുത്വത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബഹുത്വങ്ങളുടെ നടുക്ക് അവയ്ക്കിടയിലെ ഒരു ഒരു കൺവർജൻസ് പോയിന്റ് പോലെ ഒരു സംഗമ ബിന്ദു പോലെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ലിഖിത പാഠരൂപം നിലവിൽ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ല മഹാഭാരതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് ഫിറ്റ്സറാൾഡ് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനമാണ് ഇതാണ് എ കെ രാമാനുജനെ പോലെ ഒരാൾ മഹാഭാരതം ഒരു പാഠമല്ല അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥവും രാമാനുജനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാവുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രാമായണാസ് എന്ന പ്രബന്ധം എഴുതുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം വേട്ടയാടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു എ കെ രാമാനുജൻ എന്നതുകൂടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പാപ്പ ഉറക്കണം രാമാനുജൻ പറഞ്ഞ് രാമായണം ഒന്നല്ല രാമായണം ഒരുപാട് രാമായണങ്ങൾ അത് ദശരഥ ജാതകം പൗമചര്യം കമ്പൻ്റെ രാമായണം നാടോടി രാമായണങ്ങൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട മാപ്പിള രാമായണം എത്രയോ ഭേദങ്ങൾ ഇൻഡോനേഷ്യൻ ബാലി ജാവ സുമാട്ര ഇവിടെയൊക്കെ രാമായണങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ രാമന്മാർ അവിടെയൊക്കെ സീതമാർ രാമായണത്തിൻ്റെ ബഹുത്വം രാമൻ ഒന്നല്ല രാമൻ പലതാണ് എന്നാണ് രാമാനുജൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രാമായണാസ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പേരിൽ
മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ മഹാഭാരത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മധ്യഘട്ടത്തിൽ അതിന് കൈവന്ന സംസ്കൃത പാഠരൂപം ഇങ്ങനെ സംസ്കൃത പാഠരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോഴും മഹാഭാരതത്തിന് ലിഖിതമായ സംസ്കൃത പാഠത്തിന് ഒരൊറ്റ സ്വഭാവമാണുള്ളത് എന്ന് കരുതിക്കൂടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാരതം ഇല്ല മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ലിഖിത പാഠത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അനന്ത വൈവിധ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ എഡീഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്താങ്കാറും സുഹൃത്തുക്കളും ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നിന്ന് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ശേഖരിക്കേണ്ടായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ അവർ ശേഖരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൽ എട്ട് ഭാഷകളിൽ നിന്നായിട്ട് ആണ് അവരിത് ശേഖരിച്ചത് ഔത്തരാഹപാഠങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം ദേവനാഗരി മൈഥിലി കാശ്മീരി ബംഗാളി നേപ്പാളി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഭാ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഭാഷകൾ തമിഴ് തെലുങ്ക് മലയാളം ഇങ്ങനെ എട്ട് ഭാഷകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ സമാഹരിച്ചു അവയെ മുഴുവൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ച സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ പരിഗണിക്കാത്ത മഹാഭാരത ഭാഷ പാഠങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഇപ്പം ദേവനാഗരി എടുത്തു നന്ദിനാഗരി എടുത്തില്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് തെലുങ്കും കന്ന മലയാളവും എടുത്തു പക്ഷേ കന്നഡ എടുത്തില്ല ഒറിയൻ പാഠം എടുത്തില്ല ഒറിയ പാഠം അതുകൊണ്ട് ഈ സൂക്താങ്കാർ നമ്മളിന്ന് സൂക്താങ്കാറിൻ്റെ പാഠത്തെ ശുദ്ധപാഠം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശുദ്ധപാഠത്തിനകത്തും വേണ്ടത്ര അശുദ്ധിയുണ്ട് അത് സൂക്താങ്കാറിന് തന്നെ അറിയായിരുന്നു അത് മറ്റൊരു കാര്യം അത് ഞാൻ പിന്നാലെയുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയാം എന്തായാലും ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ലിഖിത പാഠം ശേഖരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഖിത പാഠങ്ങൾക്ക് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഏകതയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ദാക്ഷിണാത്യ പാഠങ്ങളും ഔത്തരാഹ പാഠങ്ങളും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ സൂക്താങ്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും മഹാഭാരതങ്ങൾ തമ്മിൽ പതിമൂവായിരം ശ്ലോകങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരുപത്താറായിരം വരികൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രാമായണത്തിലാകെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ പതിമൂവായിരം ശ്ലോകങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാഠങ്ങളും ഉത്തരേന്ത്യൻ പാഠവും തമ്മിൽ മഹാഭാരതത്തിനുണ്ട് ലഭ്യമായ ഒരു പാഠവും ലിഖിത പാഠവും മറ്റൊരു പാഠത്തോട് നൂറ് ശതമാനം പൊരുത്തമുള്ളതല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു പാഠവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരേപോലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മലയാള ലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട സംസ്കൃത ഈ മഹാഭാരത പാഠങ്ങൾ സൂക്താങ്കാർ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് താരതമ്യേന വിശ്വാസ്യത കൂടിയ പാഠങ്ങളായി അദ്ദേഹം കണ്ടത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാഠങ്ങളെയും കാശ്മീരി പാഠത്തെയുമാണ് അവയിൽ പോലും ഒരു പാഠം മറ്റൊരു പാഠത്തോട് ചേർന്നു പോകുന്നില്ല അതിന് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോപ്പി പകർത്തി എഴുതുമ്പോഴും ഈ പകർത്തി എഴുതുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ചിലതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അടുത്ത തവണ പകർത്തുമ്പോൾ അതാവും മഹാഭാരതം അതുകൊണ്ട് പകർത്തി എഴുതപ്പെട്ട് പകർത്തി എഴുതപ്പെട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ സുസ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ഏക പാഠത്തിൻ്റെ രൂപം വാസ്തവത്തിലില്ല മഹാഭാരതം അച്ചടിയിൽ എത്തിയതോടെ എത്തിയതോടെയാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സുസ്ഥിര സ്വഭാവം വന്നത് എന്ന് പറയാം അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി മഹാഭാരത പാഠം അച്ചടിക്കേണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ബോംബെയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാഠവും അച്ചടിക്കേണ്ടായി ഈ ബോംബെ എഡീഷനും കൽക്കട്ട എഡീഷനും ആണ് പിൽക്കാലത്ത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളായി പലരും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ എഡീഷൻ വരുന്നത് വരെ കാരണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പേരായ വ്യാഖ്യാതാവ് ക്രോഡീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച മഹാഭാരതമാണ് ക്രിട്ടി ഈ കൽക്കട്ട ബോംബെ എഡീഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനമായി തീർന്നത് ഈ പാഠമാണ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി വരെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആധികാരിക പാഠമായി തീർന്നത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോംബെ കൽക്കട്ട എഡീഷനുകളിൽ നിന്ന് മഡ്രാസ് എഡീഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാഠങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ പതിമൂവായിരം ശ്ലോകങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം ചെറുതൊന്നുമല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാസൻ ഗണപതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഗണപതി എഴുതിയതാണ് മഹാഭാരതം എന്ന വിശദീകരണം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാഠങ്ങളിൽ ഇല്ല ഔത്തരാഹ പാഠങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അവതരണകാഥയാണല്ലോ സന്ദർഭമാണല്ലോ അത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാഠങ്ങൾ പാലി മാ
ഓരോ ജനസമൂഹങ്ങളും തങ്ങളുടെ അഭിരുചികളിലേക്കും തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളിലേക്കും തങ്ങളുടെ സംസ്കൃതിയിലേക്കും മഹാഭാരതത്തെ കൂട്ടിവിളക്കി മഹാഭാരതത്തിന് പുതിയ പുതിയ അർത്ഥരൂപങ്ങൾ നൽകി അഥവാ മഹാഭാരതം അവരുടേതായ മഹാഭാരതങ്ങളായി മഹാഭാരതം അവിടവിടങ്ങളിൽ പുനർജനിച്ചു ഇപ്പോൾ മിയോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേവതി മഹാഭാരതം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു ട്രൈബൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സെക്റ്റാണ് മിയോ മുസ്ലിങ്ങൾ മിയോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് മഹാഭാരതം ഉണ്ട് പാണ്ഡവർ അവിടെ ക്ഷത്രിയരും പോരാളികളും ഒന്നുമല്ല പശുപാലകരായ ആടുമാടുകളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന നൊമാഡുകളുടെ ഒരു പ്രകൃതത്തിലാണ് പശുപാലകരായ ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് പാണ്ഡവരെ മിയോ മുസ്ലിങ്ങൾ കാണുന്നത് തങ്ങളെപ്പോലെ നാടോടി മഹാഭാരതങ്ങൾ എത്രയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് നാഥുകൾ വൈരാഗികൾ സത്പന്തിസ്മൈലികൾ ഇവരൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക ആഖ്യാനങ്ങൾ തങ്ങളുടേതായ നിലയിൽ വികസിപ്പിക്കുകയും അവയൊക്കെ പ്രതിസംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാഭാരതം തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രം ഒന്ന് ദ്രൗപദിയും മറ്റൊന്ന് ഗാന്ധാരിയുമാണ് ഗാന്ധാരിയമ്മൻ ദ്രൗപദിയമ്മൻ ഈ ഗാന്ധാരിയെയും ദ്രൗപദിയെയും കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാഭാരത രൂപങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതര ലൈംഗിക വിഭാഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ മഹാഭാരതത്തെ തങ്ങളുടെ ഒരു ഗാഥയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അർജുനനും ഉലൂബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഇരാവാൻ ആ ഇരാവാനെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവമായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ മഹാഭാരതത്തെ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഭീലുകളുടെ ഭാരതം ഭീൽ ഭാരതം ട്രൈബൽ സ്വഭാവമുള്ള ഭീലുകൾ വാസുകിയുടെ സർപ്പരാജാവായ വാസുകിയുടെ ആധിപത്യത്തെ മുൻനിർത്തി ആ വാസുകിയെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭീലുകൾക്കിടയിൽ മഹാഭാരതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പഴയ കുരുക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് കരുതുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ബാബാ കൻവൾ ദാസ് എന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു പരിവ്രാചക സ്വഭാവമുള്ള വൃദ്ധൻ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പരയും ഗോത്രവും കരുതി പോരുന്നത് ഈ ബാബാ കൻവൽ ദാസ് വ്യാസനാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യാസം മരിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിലും വ്യാസൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി അവിടെ ബാബാ കൻവൽ ദാസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോത്രവും കരുതി പോരുന്നു ഒറീസയിലെ ഉദയഗിരിയിലെ കേവ് പാനലുകൾ ബി സി രണ്ടാം ശതകം മുതൽ തന്നെ അവിടെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഗുഹാചിത്രങ്ങളായി ഒറീസയിലെ ഉദയഗിരി കുന്നുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സരളദാസൻ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാഭാരതത്തിന് ഒറിയ ഭാഷയിൽ സവിശേഷമായ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിക്കൊണ്ട് സരളദാസൻ മഹാഭാരതത്തെ അവിടെ പ്രാദേശിക വൽക്കരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ എത്രയോ രൂപങ്ങളിൽ എത്രയോ വിധാനങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്നു ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾ പാടി നടന്നു സൂതന്മാർ മാഗതന്മാർ ഗ്രന്ഥികർ കുശീലവന്മാർ ധാരകന്മാർ ഇങ്ങനെ എത്രയോ വിഭാഗങ്ങൾ മഹാഭാരത ആഖ്യാ ആഖ്യാതാക്കളായ നാടോടി ഗായകന്മാരായി മാറി ഈ നാടോടി ഗായക ബന്ധത്തിൻ്റെ പുനരാഖ്യാനങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക ജീവിതത്തിൽ മഹാഭാരതം പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റൽ ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടല്ല അച്ചടിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലിഖിത രൂപമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ മണിപ്പൂരിലെ വാരിലീബയായി ആസാമിലെ ഒജപ്പള്ളിയായി ഒറീസയിലെ പാലയായി ബംഗാളിലെ പുരൂലിയിലെ ചൗ നൃത്തമായി ബംഗാളിലെ തന്നെ യാത്രാ നാടകമായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ നൗതങ്കിയായി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പാണ്ഡവാനിയായി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പാണ്ഡവലീലയായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എമ്പാടും പ്രചാരം നേടിയ ഹരികഥാ കാലക്ഷേപമായി കർണാടകത്തിലെ യക്ഷഗാനമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ തെരുക്കുത്തായി കേരളത്തിലെ നിഴൽക്കുത്തും തുള്ളലും കൂടിയാട്ടവും കൂത്തും ഒക്കെയായി കൂടിയാട്ടവും കൂത്തും പ്രാദേശിക ആഖ്യാനമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നാടോടി ആഖ്യാനമല്ല എങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭേദങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ നാടോടിയും പ്രാദേശികവുമായ ഭേദങ്ങളിലാണ് മഹാഭാരതം ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് പൂർണ്ണമായി തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മണ്ഡലമാണിത് മഹാഭാരതം എന്ന ആലോചനയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാസൻ രചിച്ച മഹാഭാരതം കൃഷ്ണദ്വീപായന വിരചിതമായ മഹാഭാരതം എന്നല്ലാതെ തെരുക്കുത്തായി മാറിയ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് നിഴൽക്കുത്തായി തീർന്ന മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പാണ്ഡവലീലയും പാണ്ഡവാനിയുമായി തീർന്ന മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് മിയോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്ന് ആലോചിക്കില്ല
ഒരു പക്ഷെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആധുനിക ദശയിൽ അതിന് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിപര്യയം അതിൻ്റെ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുമായുള്ള അതിൻ്റെ ഗാഢബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്താ ഈ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ സവിശേഷത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുഖ്യധാര മഹാഭാരത സങ്കല്പത്തെ അകമേ വൻതോതിൽ അട്ടിമറിക്കുന്ന അത്യന്തം വിധ്വംസക സ്വഭാവമുള്ള പ്രതിസംസ്കാരത്തിൻ്റെ നാനാതര വാഖ്യാനങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പ്രാദേശിക മഹാഭാരതങ്ങൾ നിലനിന്നത് എന്നാണ് ഈ പ്രാദേശിക ആഖ്യാനങ്ങളെ മുഴുവൻ തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു മുകളിൽ സംസ്കൃതബദ്ധമായ ഏകപാഠത്തിൻ്റെ രൂപമായി ആ ഏകപാഠമാകട്ടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതാത്മകവും തത്വവിചാരപരവും മാത്രം മായ ആശയാന്വേഷണങ്ങളാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഭൗതികതയെ ഏതാണ്ട് തമസ്കരിക്കുന്ന നിരസിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാഭാരത ജീവിതം വികസിച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാദേശിക ആഖ്യാനങ്ങളെ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹാഭാരത പാരമ്പര്യത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഇരാവതി കാർവെ പറഞ്ഞ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മതാതീത പാരമ്പര്യത്തെ ഈ കീഴടരിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാഭാരത ജീവിതത്തിൻ്റെ കീഴ്ത്തട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അത് മിയോ മുസ്ലിങ്ങളും അത് നാഥുകളും വൈരാഗികളും സത്പന്ത് ഇസ്മൈലികളും ഗാന്ധാരി ദ്രൗപതി ആരാധനയിലേർപ്പെട്ട തമിഴന്മാരും ഇതര ലൈംഗിക വിഭാഗങ്ങളും ഭീൽ ഭാരതവും ബാബാ കൻവൽദാസും ഒറീസയിലെയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെയും മഹാഭാരതാഖ്യാനങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് മഹാഭാരതം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നാമൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മഹാഭാരതമായി പ്രവർത്തിച്ചത് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പനാൻ എഴുതിയ വിവർത്തനം ചെയ്ത മഹാഭാരതമൊന്നുമല്ല കേരളത്തിലെ മഹാഭാരത ബോധത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായി നിൽക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛനാണ് എഴുത്തച്ഛനുണ്ടാക്കിയ മഹാഭാരതമാണ് അല്ലാതെ തമ്പുരാൻ്റെ മഹാഭാരത പ്രവർത്തനമോ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മൂലപാഠമോ മലയാളിയുടെ മഹാഭാരത സങ്കല്പത്തിൽ കാര്യമായ ഇടമൊന്നും കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് ഇന്ത്യക്കുടനീളം ബാധകമായ ഒരു തത്വമാണ് പക്ഷെ ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ കീഴടരിനെ അതിൻ്റെ വിധ്വംസകമായ പ്രതിസംസ്കാര ശേഷിയെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിൽക്കാലം തുടച്ചു മാറ്റുകയുണ്ടായി എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ബദൽ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു തലമെന്ന നിലയിൽ വളരെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മധ്യകാല ജീവിതമാണ് മധ്യകാലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ രൂപീകരണ സന്ദർഭത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സായി മഹാഭാരതം മാറുകയാണ് ചെയ്തത് സരളദാസനെ പോലെ ഒരാളുടെ മഹാഭാരതം വഴിയാണ് ഒറിയ ഭാഷ തന്നെ ഉറച്ചത് പമ്പ കന്നഡയിലെ പമ്പ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഴുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കവികളുടെ ഭാഷാന്തരങ്ങളിലൂടെ മഹാഭാരതം പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് വരിക മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക ഭാഷാ സ്വരൂപങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നത് തന്നെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ പുനരാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മധ്യകാലത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സംസ്ഥാപന സാമഗ്രിയായി മഹാഭാരതം മാറി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മധ്യകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാനാതരം ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രഭവമായും മഹാഭാരതം മാറി അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ രണ്ട് വിധാനങ്ങളെ മധ്യകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഷാ സ്വരൂപങ്ങളെ മധ്യകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സ്വരൂപങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മഹാഭാരതം മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ മധ്യകാലത്ത് കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആധുനിക ദശയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിന് പിന്നെയും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒന്ന് ആധുനിക ദശയിൽ മഹാഭാരതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മഹാഭാരതം ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നാനാ ശാഖകളിലൂടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നരവംശ പഠനത്തിൻ്റെ പുരാവിജ്ഞാനീയത്തിൻ്റെ ശൈലീ പഠനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വഴികളിലൂടെ മഹാഭാരതം പഠിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും സർവകലാശാലകളെയും അക്കാദമികളെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ വിഷയമായി മഹാഭാരതം മാറുകയും മഹാഭാരത വിജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ ലോകം ഇതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നു ഇതാണ് മഹാഭ എംബിരിസവും അതുപോലെ പോസിറ്റീവിസവും പോലുള്ള ആധുനികമായ രീതിശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തെ ഒരു പാഠ്യവിഷയമാക്കി മാറ്റുന്ന പുതിയ സർവകലാശാല വൈജ്ഞാനിക പഠനങ്ങളുടെ ലോകം മഹാഭാരതത്തെ മുൻനിർത്തി യൂറോപ്യൻ
പുസ്തകം പമേല ലോത്ത് സ്പീച്ച് എന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ അവരുടെ ഒരു ഗവേഷണ പഠനം പുറത്തു വരികയുണ്ടായി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ കൗതുകമുള്ളതാണ് എപ്പിക് നേഷൻ റീഇമാജിനിങ് മഹാഭാരത ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് എംപയർ എപ്പിക് നേഷൻ ഇതിഹാസ രാഷ്ട്രം സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കാലത്തെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പുനർവിഭാവനം എന്നാണ് അവർ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇരുപതാ അവരതിൽ പറയുന്ന കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലുടനീളം മഹാഭാരതം വലിയ തോതിൽ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഥകളും ചിത്രകഥകളും ബാലസാഹിത്യവും മറ്റും മറ്റുമായി നാനാ രൂപത്തിൽ മഹാഭാരതം പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ പുനരാഖ്യാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങൾക്ക് നിർണായകമായ മേൽക്കൈ വന്നു എന്ന് ലോ സ്പീച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യുദ്ധം എന്താണ് യുദ്ധം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ധാർമ്മികമായൊരു യുദ്ധം വാസ്തവത്തിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അലികറിയായി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം മാറി രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്ര പ്രമേയം ദ്രൗപദി അപമാനിതമായ ഭാരതീയത ഭാരതമാതാവ് ഈ ഭാരതമാതാവ് എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മെറ്റഫറായി ദ്രൗപദി മാറിത്തീരുകയും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലുടനീളം ഈ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം എന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയോട് ചെയ്തൊരു കയ്യേറ്റമാണ് എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഭാരതമാതാവ് എന്ന സങ്കല്പത്തെ ദ്രൗപദിയോടു കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന നാനാതരം പഠനങ്ങൾ പുനരാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭാരത മാതാവ് എന്ന സങ്കല്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടും പഴക്കമുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഇത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ആളുടെ പേര് ബെങ്കിചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമേ ഈ ആശയത്തിന് ഉള്ളൂ ഒന്ന് ബെങ്കിചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് രണ്ടാമത് ഭാരത മാതാവിനെ വരച്ചുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അതിനൊരു രൂപം കൊടുത്ത ആൾ അബനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഭാരത മാതാവ് എന്നാണ് മൂന്നാമത് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നായികയുടെ പേര് സിസ്റ്റർ നിവേദിത എന്നും ആനി ബസന്റ് എന്നുമാണ് ആനി ബസന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാരത മാതാവ് എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ആധുനികമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷെ വളരെ പ്രാചീനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു തോന്നൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ അത് പലതിനുണ്ട് ഈ വാക്കിന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം പല ആശയങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൂടിക്കലറിലുണ്ട് ഇപ്പം സംസ്കാരം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ധാരാളമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ ഈ വാക്കിൻ്റെ വെറുതെ ഒരു ചരിത്രം തിരഞ്ഞു പോയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മലയാള ഭാഷയിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിഘണ്ടു ശബ്ദധാരാവലി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആ നിഘണ്ടുവിൽ സംസ്കാരം എന്ന വാക്കുണ്ട് ആ വാക്കിന് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം കൊടുത്തത് രണ്ടർത്ഥമാണ് ഒന്ന് ഷോഡശ സംസ്കാരം ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെയും മറ്റും ദൈനംദിന ജീവിത ചെജ്യകൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഷോഡശ സംസ്കാരം രണ്ടാമത്തത് ശവസംസ്കാരം ഈ രണ്ടർത്ഥമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന യാതൊരു അർത്ഥ സൂചനയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ വാക്കിനില്ല ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിൻ്റെ മകൻ പിൽക്കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളോട് ചേർന്ന് ഈ നിഘണ്ടു പരിഷ്കരിച്ചപ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റും കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് കൈവരുന്ന മാനസികമായ ഗുണവിശേഷം എന്നൊരർത്ഥം എഴുതി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് മഹാ ഈ സംസ്കാരത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥ വിവക്ഷയ്ക്ക് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനപ്പുറം പഴക്കമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്നാണ് മനോരാജ്യത്തിൽ എന്തിന് അർദ്ധരാജ്യം ഇത് ഈ വാക്കിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പല വാക്കും ഇപ്പൊ റോമില ധാപ്പർ പറയുന്ന ഒരു കൗതുകമുള്ള കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഏറ്റവും ധാപ്പർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഏറ്റവും മഹാനായ ഹിന്ദു ചക്രവർത്തി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന വിക്രമാദിത്യനോട് വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു ആണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം വിക്രമാദിത്യന്റെ കാലത്ത് ഈ വാക്കില്ല
അതിലൊരാൾ ജൈനനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ രണ്ടുപേര് ബൗദ്ധന്മാരാണ് ഹർഷനും അശോകനും ഒരാൾ മുസ്ലിമാണ് അക്ബർ ഒരാൾ ഹിന്ദുവാണ് വിക്രമാദിത്യൻ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചിലൊന്നിൻ്റെ കണക്കേ പറഞ്ഞുവിടൂ അഞ്ചിലൊന്നിൻ്റെ കണക്കേ പറഞ്ഞുവിടൂ പക്ഷേ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ഒരു കഥയില്ല കേട്ടോ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കലർപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യ എന്നല്ല മനുഷ്യവംശം തന്നെ ഈ കൂടിക്കലരിലാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മഹിമയാണ് ഒരു കുറവല്ല മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അത് ചേർന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നല്ലോ എന്നതാണ് അല്ലാതെ വേറിട്ട് നിൽക്കലല്ല വേറിട്ട് നിൽക്കലല്ല കൂടിയണങ്ങി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം കരുതുന്നതിൽ ഏതെല്ലാമോ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഐതിഹ്യ പടലങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പം എൻ വി കൃഷ്ണകാരി കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന അസീറിയ ഭരിച്ചിരുന്ന ബലി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ചക്രവർത്തി പരമ്പരയുടെ ഏതോ ഓർമ്മയാണ് എന്നാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അസീറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇറാക്ക പഴയ യുഫട്ടി സ്റ്റൈഗ്രി സ്ഥിരങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബലി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ചക്രവർത്തി പരമ്പരയുടെ ഏതോ ഓർമ്മയിലാണ് ഈ മഹാബലി സങ്കല്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ പഴയ മുത്തച്ഛനായിട്ട് വരും മഹാബലി നല്ല കാര്യ കേസരി ബാലകൃഷ്ണനുള്ള ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കലർപ്പുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം രസമുള്ള ഒരു ആശയം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ തോണിയിൽ കയറി സഞ്ചരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കടവിൽ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പ് എത്രയോ കടവുകളിൽ അടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കടവിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു വഞ്ചിയാണെന്നാണ് നിശ്ചയമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ കടവിൽ മാത്രമല്ല പല കടവുകളിൽ അമ്പിളി നമ്മുടെ മാനത്താണ് ഉദിച്ചത് എന്ന് കരുതാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് എപ്പോൾ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ പോയി നോക്കുന്നത് വരെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെയും ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മാത്രമാണ് ആകാശം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്വകീയതാ ബോധത്തെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ സങ്കല്പത്തെ പല നിലയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആശയങ്ങൾ ജന്മമെടുക്കും അത് വളരെ നവീനമായ ആശയമായിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ പ്രാചീനമാണ് എന്ന് തോന്നിക്കും അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഭാരത മാതാവ് എന്നത് ഈ ഭാരത മാതാ സങ്കല്പത്തോട് ചേർന്ന് മഹാഭാരതം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയത് ആധുനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ വന്നത് അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹത്തിനകത്ത് പെട്ടുപോവുകയും ആ ചക്രവ്യൂഹത്തെ സ്വന്തം പോർവീര്യം കൊണ്ട് തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പൊരുതി മരിക്കുന്ന ധീരസാഹസികതയുടെ ഒരു രൂപമായി അഭിമന്യു ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആധുനികമായ മഹാഭാരത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായതായിട്ട് ലോത്ത് സ്പീച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദേശീയതയുടെ ആശയലോകത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പുനരാഖ്യാനങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ആധുനിക ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നാം ഇന്ന് മഹാഭാരതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയാവുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആധുനിക പുനരാഖ്യാനങ്ങളാണ് അത് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ നാനാതരത്തിലുള്ള ധർമ്മസന്നിഗ്ധതകളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മഹാഭാരതത്തെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള അനന്തമായ ശ്രമങ്ങളാണ് വി എസ് ഖാണ്ടേക്കറുടെ ഏശ ഏയാദിയായി എം ടിയുടെ രണ്ടാം മുഴമായി പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെയായി വി ടി നന്ദകുമാറിൻ്റെ എൻ്റെ കർണനായി ശിവജി സാവന്തിൻ്റെ കർണനായി ഇരാവതി കാർവയുടെ മഹാഭാരത പഠനങ്ങളായി മാരാരുടെ ഭാരത പര്യടനമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിരുവിക്രം നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ പഠനമായി അങ്ങനെ അനന്ത രൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജയമഹാഭാരതം എന്ന പേരിൽ പട്നായിക്കിൻ്റെ പുസ്തകവും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നു എത്രയോ ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ കഥകളായി ഐതിഹ്യങ്ങളായി ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളായി നാടകങ്ങളായി പഴഞ്ചൊല്ലായി പീറ്റർ ബ്രൂക്കിൻ്റെ മഹാനാടകമായി ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദീർഘമായ നാടകം മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ നാടക സംവിധായകനായ പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ്ടായി ഇങ്ങനെ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകൾ വരെ പാവനാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിഹാസ കാവ്യ രൂപങ്ങൾ വരെയായി അനവധിയായ പടർച്ചകളിലൂടെയാണ് മഹാഭാരതം നിലനിന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഏകമുഖമായ ഒരു ജീവിതമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥമായിട്ട് മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക ആഖ്യാനങ്ങളായി വാമൊ
ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടേതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും മഹാഭാരതം ധാരാളമായി സഞ്ചരിച്ചു ബൗദ്ധ ജാതക കഥകൾ വഴി മഹാഭാരത സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ധാരാളമായി കടന്നു കമ്പൂച്ചിയയിൽ ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പാഠരൂപങ്ങളുമായി അത് മാറി തായ്ലൻഡിൽ ഉഷയുടെയും അനിരുദ്ധത്തിൻ്റെയും കഥകളെ മുൻനിർത്തുന്ന നാടകങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും വികസിച്ചു വന്നു ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ വയാങ്കുലിൻ എന്ന പേരിൽ മഹാഭാരത കേന്ദ്രിതമായ നൃത്തരൂപങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നു ചൈനയിലും മംഗോളിയയിലും ശിലാശാസനങ്ങളിൽ മഹാഭാരത സമാന്തരങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു ഋഷ്യശൃംഖനെയും ഉർവശിയെയും ശകുന്തളയെയും മുൻനിർത്തുന്ന നാടക പ്രയോഗങ്ങൾ ജപ്പാനിലെ കബൂക്കി നാടകങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു കൊറിയക്കാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സവിശേഷമായ സംവാദ രീതി മഹാഭാരതത്തിലെ യക്ഷപ്രശ്നത്തിൻ്റെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ഒക്കെ പ്രകൃതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നാനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലും ജപ്പാനിലും ജാവയിലും തായ്ലൻഡിലും കമ്പൂച്ചിയയിലും ചൈനയിലും കൊറിയയിലും ഒക്കെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഭിന്ന പ്രകാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു മഹാഭാരതം മനുഷ്യവംശേതിഹാസമായി മാറുന്നു എന്നർത്ഥം ദക്ഷിണേഷ്യ ആകെ പടർന്നു നിൽക്കുന്നു ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ആകമാനം അത് വേരുകളാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യവംശേതിഹാസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു ഒരു പ്രദേശമല്ല ഭൗതികമായിട്ടും അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം മഹാഭാരത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലതൊന്നും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധാരൻ ഖണ്ഡഹാർ ഗാന്ധാരി പുറപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓർക്കാറില്ല അവിടേക്കാണ് ഖണ്ഡഹാർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാരതീയമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളെ മുഴുവൻ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വേരുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് അത്യന്തം കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള പ്രാദേശികതകൾ അത്യന്തം വിധ്വംസകമായ പ്രതിസംസ്കാര പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പാഠരൂപം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മധ്യകാലങ്ങളിലെയും ആധുനിക ആധുനിക ഘട്ടത്തിലെയും പുനരാഖ്യാനങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നാനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പടർച്ചകളും അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വേരുകളും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു വംശമഹാവൃക്ഷത്തെയാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരൊറ്റയ്ക്കൊരു മരമല്ല സുക്തങ്കർ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു അത് താഴേക്ക് വളരുന്നു അത് വശങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്നു തായ്ത്തടി നിലമ്പുത്തിയിട്ടും അത് വീഴാതെ നിൽക്കുന്നു അരുതു അതൊരു പെരുമ്പടപ്പായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പെരുമ്പടപ്പായി സുക്താങ്കാർ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം വെദർ വി റിയലൈസ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർ ദ സ്പെൽ ഓഫ് മഹാഭാരത വെനറബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് വെരി ആൻറ്റിക്വിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻസ്പയറിംഗ് മോണുമെൻസ് ഓഫ് വേൾഡ് ആൻഡ് ആൻ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ മൈൻഡ് ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ദ റിലീജിയൻ മൈത്തോളജി ലെജൻ ഫിലോസഫി ലോ കസ്റ്റം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ തത്വചിന്ത നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂല്യസങ്കല്പങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാകരമായി മഹാഭാരതം ഇപ്പോഴും നിലക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് സൂക്താങ്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിനുള്ള നാം അടക്കം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ ആലോചനകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണമായിരിക്കുന്നതും അതാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രമേയം മഹാഭാരതത്തിലെ പർവ്വങ്ങൾ ഉപപർവ്വങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പർവ്വസ്വരൂപം ഞാൻ താരതമ്യേന കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ഇനി പറഞ്ഞു തീർക്കാം മഹാഭാരതത്തിന് പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യ പർവ്വം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഈ പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളായി എപ്പോഴാണത് മാറിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം തർക്കങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവെ ഇന്ന് മഹാഭാരതം പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളാണ് മഹാഭാരതത്തിന് പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹരിവംശം എന്ന പേരിൽ കൃഷ്
കൃഷ്ണകഥയെ മഹാഭാരതവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് ശേഷം മഹാഭാരതത്തിൽ കൂട്ടിയണക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ടാണ് ഹരിവംശത്തെക്കുറിച്ച് അത് പറയുന്നത് എങ്കിലും മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സി വി വൈദ്യ മഹാഭാരതയെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ പുറത്തു വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഹരിവംശം കൂടി ചേരാതെ മഹാഭാരതം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉത്തര രാമായണം എങ്ങനെയാണോ രാമായണത്തിൻ്റെ അനിവാര്യ ഭാഗമാകുന്നത് അതുപോലെ ഹരിവംശം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അനിവാര്യ ഭാഗമാണ് എന്നൊരാശയമാണ് സി വി വൈദ്യ കരുതുന്നത് കാരണം മഹാഭാരതം കൃഷ്ണകേന്ദ്രിതമാകുന്നത് ഹരിവംശത്തോടെയാണ് ഹരിവംശം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തിലെ കൃഷ്ണ പ്രാധാന്യം വളരെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ഈ ഹരിവംശത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് മഹാഭാരത പഠിതാക്കൾക്കിടയിൽ മുൻപൊരു സുപ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇന്ന് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ആദ്യ പർവം അതുപോലെ പതിനൊന്നാം പർവത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രബോധനാത്മക ഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ പൊതുവെ പിൽക്കാലത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ സാമാന്യമായി കരുതുന്നുണ്ട് അതായത് ശാന്തി പർവം അനുശാസന പർവം എന്നീ മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ദീർഘമായ ഭാഗങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിലെ പർവ്വങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കാല കാലക്രമത്തിൽ അടുക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തി വിവരീകരിക്കുന്ന ആദ്യ പർവ്വത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്തു വർഷ ആരംഭത്തോടെ ചേർക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നാണ് പൊതുവെ മഹാഭാരത പഠിതാക്കൾ കരുതുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ രൂപത്തിൽ അതൊരു യുദ്ധഗാഥയായിരുന്നു എന്നും അത് സഭാപർവം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഭീഷ്മ സോറി സ്ത്രീപർവം വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുമാണ് കരുതിയത് യുദ്ധത്തിൽ തുടങ്ങി ഗാന്ധാരിയുടെ വിലാപത്തിൽ ഏതാണ്ട് മഹാഭാരതം അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രമേയപരമായി ആഖ്യാനപരമായി കഥ അവിടെ തീരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് തത്വവിചാരങ്ങളുടെയും സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെയും മറ്റും മറ്റുമുള്ള അഡീഷൻസ് ആണ് അത് മഹാഭാരതത്തിലെ പിൽക്കാലത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന വാമൊഴി മഹാഭാരതങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ആഖ്യാനങ്ങളിൽ എവിടെയും ഈ പ്രബോധനാത്മകമെന്ന് പറയാവുന്ന ശാന്തി പർവമോ അനുശാസന പർവമോ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളോ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് അത് പ്രാദേശിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ എവിടെയും അതൊന്നും മഹാഭാരത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ല ഇനി ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ പർവ്വങ്ങൾ എന്ന വിഭജനം തന്നെ എത്രത്തോളം സാധുവാണ് ആദ്യം മുതലേ പർവ്വങ്ങളായിട്ടാണോ പഠിതാക്കൾ പൊതുവെ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണ് ഇപ്പം മഹാഭാരതം ലഭ്യമായ പാഠങ്ങളിലെ അധ്യായ ശ്ലോക സംഖ്യകളും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ പർവ്വത്തിൽ പർവ്വ സംഗ്രഹം എന്ന ഭാഗത്ത് നൽകുന്ന അധ്യായ ശ്ലോക സംഖ്യകളും തമ്മിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായ പൊരുത്തം വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല ഇപ്പം ആദ്യ പർവ്വത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായം പർവ്വ സംഗ്രഹം എന്ന പേരിലാണ് അത് ഉപപർവ്വങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് ഉപപർവ്വങ്ങളുണ്ട് എന്നും പർവ്വങ്ങൾ പതിനെട്ടാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിച്ച പാഠങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉപപർവ്വങ്ങളുടെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പൊരുത്തവും ഇല്ല അധ്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും വളരെ വളരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേരാതെ പോകുന്നുണ്ട് പാതി പർവ്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അധ്യായവും ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ശ്ലോകവുമാണുള്ളത് എന്ന് ആദ്യ പർവ്വം പറയുന്നുണ്ട് പർവ്വ സംഗ്രഹം പക്ഷേ ക്രിട്ടിക്കൽ എഡീഷൻ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അധ്യായത്തിന് പകരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ വന്നു ആദ്യ പർവ്വം പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അധ്യായമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ സുക്താങ്കാർ ക്രിട്ടിക്കൽ എഡീഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സുക്താങ്കാർ കരുതിയത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ആദ്യ പർവ്വത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പർവ്വ സംഗ്രഹം എന്ന പേരിലൊരു ഉള്ളടക്ക സൂചികയുണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര ഉപപർവ്വങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര പർവ്വങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാഠവും ഈ പറയുന്ന പർവ്വ സംഗ്രഹത്തിലെ വിവരണവുമായി ചേർന്നു പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പർവ്വത്തിൽ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് അധ്യായമാണ് എന്ന് പർവ്വ സംഗ്രഹം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പാഠത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് അധ്യായം അല്ല ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു
അതിനൊരു തെളിവുണ്ട് കാരണം ഈ പർവ്വങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ ഉപപർവ്വങ്ങൾ അതേ പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഭാപർവത്തിനുള്ളിൽ സഭാപർവം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉപപർവമുണ്ട് സൗത്തികത്തിനുള്ളിൽ സൗത്തിക പർവ്വം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉപപർവമുണ്ട് പർവ്വത്തിൻ്റെയും ഉപപർവത്തിൻ്റെയും പേര് ഒന്നായത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ഉപപർവ്വങ്ങൾ പർവ്വങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും പിന്നീടൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപപർവ്വങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പർവ്വങ്ങൾ എന്ന ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങൾ എന്ന ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് മഹാഭാരതം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതം പല കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പിന്നാലെ കുറച്ചൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ആദ്യമേ ഈ ലിഖിത രൂപത്തിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകവും മറ്റുമുള്ള രൂപത്തിൽ മഹാഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നില്ല പല പടവുകൾ ഈ പടവുകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് നൂറ് പർവ്വങ്ങളായി പിന്നീട് നൂറ് പർവ്വങ്ങൾ നൂറ് ഉപപർവ്വങ്ങളും അതിനു മുകളിൽ പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളുമായി അത് പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി മഹാഭാരതത്തിലെ പർവ്വങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്താണ് ഓരോ പർവ്വങ്ങളും പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായൊരു സംഗ്രഹം കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അടക്കാം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഓരോ പർവ്വങ്ങളും പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളായി നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായ പാഠം നിലനിൽക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് ആദ്യ പർവ്വമാണ് ശൗനകാദി മുനി മുനിമാർ യജ്ഞവേദിയിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉഗ്രശ്രവസ് എത്തിച്ചേരുന്നു ജനമേജയൻ്റെ സർപ്പസത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു താൻ സമന്തപഞ്ചവും ഗുരുക്ഷേത്രവും കണ്ടുവരികയാണെന്ന് പറയുന്നു മഹാഭാരത ആഖ്യാനം തുടങ്ങുന്നു പർവ്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപപർവ്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും അധ്യായങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് വിശദീകരിക്കുന്നു പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ജനനകഥ പറയുന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഭാരം കൂടിയപ്പോൾ ഭൂമി വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയെന്നും വിഷ്ണു കൃഷ്ണനായി ജനിച്ച് ഭൂമിയിലെ അസുരന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി ഭൂഭാരം കുറയ്ക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പാണ്ഡവരുടെ വളർച്ചയുടെ കഥ പറയുന്നു ദ്രൗപതിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു അർജുനും സുഭദ്രയുമായുള്ള വിവാഹം അവസാനം ആദിവർവ് അവസാനിക്കുന്നത് ഗാണ്ഡവദാഹത്തോടെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം ഒരഗ്നിപ്രളയമുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മഹാഭാരതത്തിൽ അവസാനിക്കാതെ ആളുന്ന ഒരഗ്നിയുണ്ട് അത് ഗാണ്ഡവദാഹമായി പിന്നീട് അരക്കില്ലമായി പിന്നീട് സൗത്യ പർവ്വത്തിൻ്റെ അവസാന അശുദ്ധാമാവ് പടകുടീരങ്ങളാകെ ചുട്ടരിച്ച് മുഴുവൻ ആളുകളെയും വെട്ടി കൊല്ലുന്ന രംഗമായി വാനപ്രസ്ഥ പർവ്വത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ യുധിഷ്ഠരനും സോറി ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും വിതരരും ഒരുമിച്ച് പ്രവേശിക്കുന്ന അഗ്നിയായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജനമേജയൻ്റെ സർപ്പസത്രത്തിലെ അഗ്നിയായി അഗ്നിപ്രളയം മഹാഭാരതത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരഗ്നിപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കാത്ത അഗ്നിയുടെ പ്രളയങ്ങളിലേക്ക് മഹാഭാരതം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും സർവനാശകമായ ഒരഗ്നിയുടെ ലോകം മഹാഭാരതത്തിൽ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാണ്ഡവദാഹത്തിൽ ആദിവർവ് അവസാനിക്കുന്നു പിന്നാലെ സഭാപർവം മയൻ പണിത സഭാഗൃഹം അത് കാണാൻ എത്തിച്ചേരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ നടത്തുന്ന രാജസൂയം സഭ കാണാൻ എത്തിച്ചേരുന്ന ദുര്യോധനൻ ദുര്യോധനൻ്റെ സ്ഥലജലഭ്രമം ദ്രൗപതിയുടെ ചിരി പഞ്ചാലിയുടെ ചിരിയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധമായത് എന്ന് പിന്നാലെ പറയുമല്ലോ ജരാസന്ധൻ്റെ വധം ചൂതുകളി പണയം ദ്രൗപതിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ധാരാളം പ്രതിജ്ഞകൾ ശപഥങ്ങൾ പാണ്ഡവരുടെ വനവാസം അജ്ഞാതവാസം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന സഭാപർവം മൂന്നാമത്തേത് വനപർവം പാണ്ഡവരുടെ വനവാസം അർജുനൻ്റെ ദിവ്യായുധ ശേഖരങ്ങൾ ധാരാളം ഉപകഥകൾ വരുന്നു നളോപാഖ്യാനം വരുന്നു രാമായണത്തിലെ നായകനായ രാമൻ മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വനപർവവാസത്താണ് യക്ഷപ്രശ്നം വരുന്നു യക്ഷപ്രശ്നം മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ദാർശനികമായ സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് പണ്ഡവന്മാരൊക്കെ ഒരു നദീജരത്ത് ചെന്ന് യക്ഷൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നു അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ ചെല്ലുന്നു യമധർമ്മൻ വേഷം മാറി യക്ഷരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു യക്ഷം പറയും ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അവസാന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായത് ഏതാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഉത്തരങ്ങളിലൊന്നാണ് അനന്യഹനി ഭൂതാനി
അനേകായിരം ജന്തുജാലങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തിൻ്റെ വായിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷവും നാം ഇത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ ആശ്ചര്യകരമായി മറ്റെന്താണുള്ളത് മരണത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ വിളയാട്ടം നമുക്ക് ചുറ്റും അനുക്ഷണവും അരങ്ങേറുമ്പോഴും ഈ മരണം തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് കരുതാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശേഷിയേക്കാൾ ആശ്ചര്യകരമായി മറ്റെന്താണുള്ളത് യുധിഷ്ഠൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ യക്ഷൻ തൃപ്തനാകുന്നു പാണ്ഡവർ ജനിക്കുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു യക്ഷപ്രശ്നം ഇതെല്ലാം അരണ്യപർവ്വം വനപർവ്വത്തിൽ വരുന്നു വിരാടപർവ്വം അജ്ഞാതവാസവും വിരാട കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതവും കീചകൻ്റെ വധം ഗോഗ്രഹണം ഉത്തര അഭിമന്യുവിൻ്റെ വിവാഹം ഇതെല്ലാം വിരാടപർവ്വത്തിൽ വരുന്നു ഉദ്യോഗപർവ്വം ഉദ്യോഗപർവ്വത്തിലാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ ദൂതിനായി പുറപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും ദൂതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ സമാധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത രണ്ടു പേരുണ്ട് അത് രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഒന്ന് ദ്രൗപതിയാണ് മറ്റൊന്ന് കുന്തിയാണ് രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകൾ കൃഷ്ണൻ ദൂതിന് പോകുമ്പോൾ ദ്രൗപതി പറയും കൃഷ്ണ ഈ അഴിച്ചിട്ട മുടി നീ മറക്കരുത് ബാക്കി എല്ലാവരും മറന്നു കൃഷ്ണൻ മറക്കില്ല കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പേരാണ് കൃഷ്ണ അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ മറന്നില്ല അഞ്ച് രാജ്യം അഞ്ച് ഗ്രാമം അഞ്ച് വീടുകളെങ്കിലും സൂചി കുത്താൻ ഇടയില്ല അങ്ങനെ സൂചി കുത്താൻ ഇടയില്ലാതാകുന്ന സമാധാന ദൗത്യത്തെ ഒരു നിലയ്ക്ക് ദ്രൗപതിയും മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് കുന്തിയും എതിർത്തു കുന്തി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കൂ മക്കളോട് പറയും അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കൂ പക്ഷേ രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുന്തി ആ രാജ്യത്ത് നിന്നൊന്നുമില്ല കുന്തി വനവാസത്തിനായി പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പം യുധിഷ്ഠിരൻ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഈ കൊടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അമ്മയാണ് രാജ്യം കൈവന്നപ്പോൾ അമ്മ ഞങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തേ കുന്തി പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വാഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വാഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് കുന്തി വളരെ എന്താ പറയുക ജീവിത ബോധ്യങ്ങളുള്ള പ്രായോഗികതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച വരങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാതൃക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മാതൃ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരാളെ അല്ല രണ്ടുപേരെയാണ് അശ്വനി ദേവന്മാർ അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി നകുല സഹദേവന്മാർ ഒരു വരം കൂടി മാതൃക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുന്തി കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയായി അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇത് അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതൊരു വരത്തിനുള്ള ശേഷി മാതൃക്ക് കൈമാറുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുന്തിയിൽ പ്രായോഗികതയുടെ വലിയ ആവിഷ്കാരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇത് ഉദ്യോഗപർവ്വത്തിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ്റെ ദൂത് വിതുരർ കൃഷ്ണനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള തത്വവിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന സ്ഥാനം ഉദ്യോഗപർവ്വമാണെന്ന് പറയാം ഉദ്യോഗപർവ്വം വരെ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഉദ്യോഗപർവ്വത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രാധാന്യ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി പതിയെ പതിയെ വരുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു ഭീഷ്മപർവ്വം ഭീഷ്മർ നായകനാകുന്നു പത്ത് ദിവസം നീളുന്ന യുദ്ധം ഒരു പക്ഷേ യുദ്ധവിവരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വിവരണം തുടങ്ങുന്നില്ല ഭീഷ്മപർവ്വത്തിൽ യുദ്ധാരംഭമായി അപ്പം വ്യാസൻ വരും യുധിഷ്ഠ ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും നിനക്ക് യുദ്ധം കാണണ്ടേ യുദ്ധവിവരങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ഞാൻ നിനക്കൊരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയും എനിക്ക് വേണ്ട സഞ്ജയന് കൊടുക്കും സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കും സഞ്ജയന് കെടുക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഒരേ സമയം ദൂരദർശന ശേഷിയും സൂക്ഷ്മദർശന ശേഷിയും ഉണ്ട് അകലങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാം അടുത്തും കാണാം എല്ലാം കാണാം സഞ്ജയൻ യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നു പത്താം ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മടങ്ങി വരുന്നു യുദ്ധവിവരണം ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യ വാക്യം ഭീഷ്മർ വീണു എന്നാണ് ഭീഷ്മർ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധവിവരണം ആരംഭിക്കുന്നു വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭീഷ്മർ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധവിവരണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം മഹാഭാരതത്തിലെ അതിദീർഘമായ ഭീഷ്മപർവ്വത്തിലെ അതിദീർഘമായ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ അത് ജമ്പുകാന്ഡ നിർമ്മാണവും ഭൂലോക വിവരണവുമാണ് ജമ്പുകണ്ഠം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അന്നത്തെ ഒരു ഭൂവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അവതരണവും ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് കാണാം ഭീഷ്മര് വീണു എന്ന് പറ
ഭീഷ്മർക്ക് ശേഷം അടുത്ത പർവ്വം ദ്രോണപർവ്വം ദ്രോണര് നായകനാകുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ യുദ്ധം അഭിമന്യുവിൻ്റെ മരണം അരങ്ങേറുന്നു യുധിഷ്ഠരൻ്റെ അസത്യകഥനം അശ്വത്ഥാമ ഹത എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞും കുഞ്ചര എന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞും അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഭ്രി ദ്രോണരെ കൊല്ലുന്നു അതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭീമനോട് അപ്പോൾ ഭീമൻ ചോദിച്ചു മരിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഈ ആനയെ കൊല്ലൂ ഗതേർ ഞാനേ കൊല്ലുന്നു ഈ ആനയുടെ പേര് അശ്വത്ഥാമാവ് എന്നാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു എന്ന് പറയാം ഭീമൻ ആർത്ത് വിളിച്ച് നടക്കുന്നു അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊന്നു എന്ന് ദ്രോണർ ഇത് കേൾക്കുന്നു ദ്രോണർക്കറിയാം അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊല്ലി എളുപ്പമല്ല എങ്കിലും ഭീമൻ്റെ അട്ടഹാസം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചോ അപ്പോഴാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യാജമായ സത്യസന്ധത പുറത്തു വന്നത് അശ്വത്ഥാമ ഹത അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു കുഞ്ചര അതൊരാനയാണ് അത് പതുക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും കേട്ടുപോയെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ ആ സമയത്ത് പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കുക കൂടി ചെയ്തു അത്രേ മുഴങ്ങുന്ന പാഞ്ചജന്യം എന്താണെന്ന് ഓർത്തോളണം ധാരാളം കേൾക്കുമല്ലോ അശ്വത്ഥാമ ഹത പിന്നീട് കർണപർവ്വം എട്ടാമത്തേത് കർണപർവ്വം കർണൻ നായകനാകുന്നു കർണൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു ദുശാസനൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ദുശാസനൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുന്നു കർണൻ വധിക്കുന്നു അധാർമികമായി കർണനും കൊലയപ്പെടുന്നു ഒമ്പതാമത്തേത് ശല്യപർവ്വം ശല്യൻ നായകനായി തീരുന്നു ശകുനി മരിക്കുന്നു ദുര്യോധനൻ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നു കൗരവർ തോൽക്കുന്നു ദുര്യോധനൻ ഓടി ഒരു കയത്തിലൊളിക്കുന്നു ഭീമനുമായുള്ള അവസാന യുദ്ധം ദുര്യോധനൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഭീമനുമായുള്ള അവസാന യുദ്ധം ദുര്യോധനൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ദുര്യോധനൻ അതിനിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ദുര്യോധനൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ദുര്യോധനെ തുടക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം വീണുകിടക്കുന്ന മരണാസന്നനായ ദുര്യോധനെ പാണ്ഡവർ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറയും അവൻ അധിക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ല അവൻ അധർമ്മിയാണ് അവനെ വിട്ടേക്കൂ അധാർമിക ജീവിതം നയിച്ചവൻ വിട്ടേക്കൂ അധിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നോ നീ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നീ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നോ ഞാൻ എന്നെ നോക്കൂ ഞാൻ അഭിമാനിയായി ജീവിച്ചു അഭിമാനിയായി പൊരുതി അഭിമാനത്തോടെ മരിക്കുന്നു നീയോ ചതിയുടെ വഞ്ചനയുടെ കുടിലതന്ത്രങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ശേഷം നീ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ വാസ്തവത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ദുര്യോധനൻ ഒരു വിപരീത പദമുണ്ടല്ലോ പര്യായ പദമാണ് വിപരീത പദമാണ് സുയോധനൻ ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് യുദ്ധപ്രയോഗത്തിൻ്റെ തെറ്റാണ് അതിലെ തെറ്റുകളാണ് സുയോധനൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് രണ്ടു ഒരാളാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജയോയ മജയാകാരോ ജയസ്തസ്മാൽ പരാജയ ജയിച്ചെടുത്ത് തന്നെ തോൽക്കും സുയോധനത്വം തന്നെ ദുര്യോധനത്വം ആയിത്തീരും അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ മരിക്കുന്നു പത്താമത്തെ അധ്യായം സൗത്തിക പർവ്വം ശല്യർ മരിച്ചു പതിനെട്ടാം ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു തുട തകർന്ന് മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ദുര്യോധനെ കാണാനായി അശ്വത്ഥാമാവും കൃപരും കൃതവർമ്മാവും എത്തിച്ചേരുന്നു അശ്വത്ഥാമാവിനെ പടനായകനായി അഭിഷേകം ചെയ്യിക്കുന്നു മാർസ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് എസ് ട്രാജഡി ദെന്ന സ്വാഴ്സ് ആദ്യം മഹാദുരന്തം പിന്നെ പ്രഹസനം മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവരെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പടനായകനായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു രാത്രി ഇവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അശ്വത്ഥാമാവ് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഒരു മൂങ്ങ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇരുട്ടിൽ പറന്നു വന്ന് കാക്കക്കൂട്ടത്തെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു അശ്വത്ഥാമാവിന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇരുട്ടൊരു വഴിയാണ് ഇരുട്ടൊരു വഴിയാണ് പാണ്ഡവരുടെ പടകുടീരത്തിലേക്ക് കൃപരും കൃപവർമ്മാവും അശ്വത്ഥാമാവും പുറപ്പെടുന്നു പടകുടീരം തീയിട്ട് ചുടുന്നു മുഴുവൻ ആളുകളെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നു പാണ്ഡവന്മാർ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നു കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഗൂഢാലോചന അരങ്ങേറുന്നുണ്ടെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര കാണാൻ ചെന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദുര്യോധനെ കാണാൻ പോയ ചാരന്മാരും അടങ്ങി വന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് എന്തെല്ലാമോ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ഗൂഢാലോചന അരങ്ങേറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പാണ്ഡവന്മാരുടെ പടകുടീരത്തിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവരെ മാത്രം കൃഷ്ണൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധാന്ത്യത്തിൽ പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡവർ മാത്രം ബാക്കി പിന്നെ സാത്യികയും സാത്യികയും പടകുടീരത്തിലില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ മഹാഭാരത വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാ അസംബന്ധം തെളിയുന്നത് അവിടെ കൂടിയാണ് പത്തൊമ്പതാം ദിവസം നേരം പുലരുമ്പോൾ അവ
പക്ഷേ ചരി ഭാവനയ്ക്ക് വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുത്തൊരു മഹായുദ്ധം ആ മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാം ദിവസം നേരം പുലരുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പേർ ജയിച്ച പക്ഷത്ത് ആറ് പേർ തോറ്റ പക്ഷത്ത് മൂന്ന് പേർ ഇതാണ് യുദ്ധം എല്ലാ വിജയങ്ങളും എങ്ങനെ പരാജയങ്ങളായി തീരുന്നു എന്ന് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നേടിയ വിജയത്തിൽ തന്നെ തോറ്റുപോയി ജയസ്തസ്മാൽ പരാജയ സൗത്വിക പർവ്വം ദുര്യോധനൻ മരിക്കുന്നു ദുര്യോധനന് സ്വർഗം കൈവരുന്നു അശുദ്ധാമാവ് ഇവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കാര്യം വന്ന് കേ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ മരിക്കുന്നത് അശുദ്ധാമാവിൻ്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗം അർജുനൻ്റെയും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അർജുനൻ പിൻവലിക്കുന്നു അശുദ്ധാമാവിന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശിശുക്കളെയും കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു പരീക്ഷിത്തടക്കം പരീക്ഷത്ത് ചാവിള്ളയായി ജനിക്കുന്നു പീറ്റർ ബ്രൂക്കിൻ്റെ നാടകത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അത് ഇപ്പുറം വരെ എത്തി ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെ ഗർഭത്തിലെ ഭ്രൂണത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു അശുദ്ധാമാവ് ചിരഞ്ജീയായി നെറ്റിയിലെ മുറിവുമായി വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ രക്തം ഒലിക്കുന്ന നെറ്റിയുമായി അശുദ്ധാമാവ് അലയുന്നു പതിനൊന്നാമത് അധ്യായ പർവ്വം സ്ത്രീ പർവ്വം ഗാന്ധാരി കണ്ണിലെ കെട്ടഴിക്കുന്നു കുരുക്ഷേത്ര കളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നു കബന്ധങ്ങൾ ചോരപ്പുഴകൾ കൃഷ്ണനെ ശപിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നീയും മുടിഞ്ഞു പോകും നിൻ്റെ വംശവും മുടിഞ്ഞു പോകും ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഭാഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ മഹാഭാരത വിവർത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീപർവ്വത്തിലെ വിലാപങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വിതിരര് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമുണ്ട് മൂലപാഠത്തിൽ അത്ര മഹിമയുള്ളതല്ല എഴുത്തച്ഛൻ അത് അതിമനോഹരമായി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്ത ഒന്നാണ് പക്ഷികളൊക്കെ പല വഴി വന്നൊരു വൃക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഒട്ടുനേരം വസിച്ചൊക്കെ ഓരോ വഴി പിന്നെ പറന്നു പോകും ദുഃഖിക്കുമാറില്ല തിന്നാരുമേ പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ തന്തരായി വന്നുടൻ കൂടും ഒരു ദിനം ഓരോ കഥയും പറഞ്ഞ് രസിച്ചവർ പാരം അഴതാൻ വെയിൽ താൻ ഇരുട്ട് താൻ പോവോളം ഒന്നിച്ചിരുന്നാലും ഓരോ വഴി പോവോരവർ മുമ്പ് ബിംബന്തതിൽ എന്നിങ്ങനെ ഖസാക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് പെരുവഴി അമ്പലം തേടി എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ വാക്കായിരിക്കും പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ പർവ്വം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പർവ്വങ്ങളാണ് ശാന്തി പർവ്വവും അനുശാസന പർവ്വവും ശാന്തി പർവ്വത്തിലും അനുശാസന പർവ്വത്തിലും യുധിഷ്ഠിരൻ ദുഃഖിതനായി തീർന്ന് എന്താണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം രാജത്വം ഇത്ര അർത്ഥശൂന്യമായി പോയല്ലോ എന്ന് ഭീഷ്മരോട് പറയുമ്പോൾ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്ന ശരശീയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മർ രാജത്വത്തെക്കുറിച്ചും രാജധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിസ്തൃതമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു അതാണ് ശാന്തി അനുശാസന പർവ്വങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പതിനാലാമത്തേത് അശ്വമേധ പർവ്വം യുധിഷ്ഠിരൻ ചക്രവർത്തിയാകുന്നു അശ്വമേധയാകം നടത്തുന്നു അതുപോലെ പരീക്ഷിത്ത് ഉത്തരയുടെ മകനായി പരീക്ഷത്ത് ജനിക്കുന്നു ചാവിള്ളയായി ജനിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ ജീവൻ നൽകുന്നു അനുഗീത ആലപിക്കപ്പെടുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗീതകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അനുഗീത യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ വന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറയും അങ്ങെന്ന് ഉപദേശിച്ച ഗീതയൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി താങ്കൾ ഒന്നുകൂടി പറയണം അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ആലപിക്കുന്നതാണ് അനുഗീത അത് അശ്വമേധ പർവ്വത്തിൽ കാണാം ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഒറിജിനൽ ഗീതയിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യപരമായതാണ് അനുഗീത എന്നതാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ആശ്രമവാസികാ പർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും വിതുരും ആശ്രമ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു വനവാസത്തിന് പോകുന്നു അവർ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മൗസല പർവ്വം കൃഷ്ണൻ്റെ വംശം യദൂലം ഗാന്ധാരി ശപിച്ച പോലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇരകപ്പുല്ലു കൊണ്ട് പോരടിച്ച് പോരടിച്ച് യദുവംശം തമ്മിൽ മരിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ കാൽമടമ്പിൽ അമ്പേറ്റു മരിക്കുന്നു അർജുനൻ പരാജിതനായി തീരുന്നു കൃഷ്ണൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പശുക്കളെയും പത്നിമാരെയും ഒക്കെ കൂട്ടി മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാട്ടാളരാക്രമിച്ച് അർജുനനെ നിരായുധനാക്കി തീർക്കുന്നു മഹാപരാക്രമിയായ അർജുനൻ കാട്ടാളർക്ക് മുമ്പിൽ സമ്പൂർണമായി പരാജയമടയുന്നു എല്ലാ വിജയങ്ങളും തോറ്റൊടുങ്ങുന്ന എല്ലാ ഗാണ്ഡീവങ്ങളും നിഷ്പ്രഭമായി പോകുന്ന കാലപ്രയാണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിവർത്തന ബിന്ദു ആയി മൗസല പർവ്വം മാറുന്നു മഹാപ്രസ്ഥാന പർവ്വം പാണ്ഡവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം ദ്രൗപദി ആദ്യം വീഴുന്നു പാണ്ഡവരൊന്നൊന്നായി വീഴുന്നു
നായോടൊപ്പം അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവസാന പർവ്വം സ്വർഗാരോഹണ പർവ്വം സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നു എൻ്റെ അനുജന്മാരെവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് ദുര്യോധനെ ദുര്യോധനൻ സ്വർഗസ്ഥലിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അനുജന്മാരെവിടെ വരുമെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു നരകത്തിലാണ് അവരവിടെ ആദനകളിലും പീഡനകളിലും പീഡനങ്ങളിലും മുങ്ങിത്താഴുന്നു അപ്പൊ യുധിഷ്ഠരൻ പറയുന്നു എൻ്റെ അനുജന്മാർ ഇവിടെയെങ്കിൽ ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ അർജുൻ യുധിഷ്ഠിരനുള്ള അവസാനത്തെ ധർമ്മപരീക്ഷയായിരുന്നു അത് എന്നാണ് മഹാഭാരതം പറയുന്നത് ഏകനാഥ കവിയുടെ മഹാഭാരതം പറയുന്നത് പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദുര്യോധനൻ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന് സ്വർഗം കിട്ടി അവസാന ഘട്ടം വരെ ദുര്യോധനൻ തൻ്റെ ധർമ്മം വെടിയാത്തൊരാളായിരുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം പതിനെട്ടാം ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനോട് ചെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങളിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നീനക്ക് എതിരാളിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം നീ ആരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു പുറത്തു വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് ദുര്യോധനം പുറത്തു വന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭീമനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദുര്യോധനന് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ ജയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അത് യുധിഷ്ഠിരനെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി യുധിഷ്ഠിരനെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ യുദ്ധം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട യുധിഷ്ഠിരനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൂപ്പര് മരിച്ചു പോകും മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ അറിയാം എന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അർജുനൻ ധനുർവീരനാണ് പക്ഷേ അർ ഗതായുദ്ധത്തിൽ ഭീമനോട് ഏറ്റു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഗതായുദ്ധത്തിൽ ഭീമനോട് ഏറ്റു നിൽക്കാൻ പോകുന്നവരായിട്ട് മഹാഭാരതത്തിലാകെ അഞ്ചു പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ജരാസന്ധൻ കീചകൻ ശല്യർ ബലരാമൻ ദുര്യോധനൻ അതിൽ ജരാസന്ധനും കീചകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു ശല്യരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ബലരാമൻ യുദ്ധക്കളത്തിലില്ല അപ്പുറത്ത് ഭീമൻ ഇപ്പുറത്ത് ദുര്യോധനൻ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ദുര്യോധനൻ തെറ്റിയില്ല തനിക്കൊത്തവനോടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരിൽ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചും ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങണം അത് ഭീമനോടെ ഉള്ളൂ അത് തെറ്റിയിട്ടില്ല മറിച്ചാലോചിക്കൂ ദ്രോണർ ഭീഷ്മർ കർണൻ ദുര്യോധനൻ ഓരോ വധങ്ങൾക്ക് പുറകിലുമുള്ള ചതിയുടെ കഥ ആലോചിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം അവൻ അധാർമ്മികനാണ് അവനെ വിട്ടേക്കെന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനോട് ദുര്യോധനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് നീ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നോ ഞാൻ സ്വാഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചു സ്വാഭിമാനത്തോടെ ഭരിച്ചു സ്വാഭിമാനത്തോടെ പൊരുതി ഇതാ സ്വാഭിമാനത്തോടെ മരിക്കുന്നു നീയോ ആ ചോദ്യത്തിന് അത്ര അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് ഏകനാഥ കവി പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏകനാഥ പാഠം പോലും പ്രധാനമാണ് കാരണം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയ്ക്കെതിരെ മഹാഭാരതത്തിന് അകമേ നിന്ന് വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു ബദൽ പാഠത്തെ നമ്മൾ ഏകനാഥ പാഠത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഉറക്കണം ഇനി പർവ്വങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം മഹാഭാരതം ചരിത്രത്തിൽ പല പല പടവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് മഹാഭാരതത്തിന് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പദവി കൈവന്നത് ചരിത്രപരമായി മഹാഭാരതത്തെ ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകം ഉള്ള ഒന്നായി പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്രിസ്തു വർഷം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്തരഭാരതത്തിലെ ഖോഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ശിതാ ശിലാശാസനം മഹാഭാരതത്തെ ശതസഹസ്രീ സംഹിത എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നൂറായിരങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ നൂറായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു സംഹിതയായി മഹാഭാരതം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ആദ്യത്തെ സൂചന എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും മഹാഭാരതത്തിന് സംശയരഹിതമായും ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൈവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഗ്രീക്ക് സോഫിസ്റ്റായ ഡോൺ ക്രിസോസ്റ്റം ക്രിസ്തു വർഷം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഡോൺ ക്രിസോസ്റ്റം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ഇലിയഡുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് പിന്നീടൊരു പരാമർശം കാണുന്നുണ്ട് അത് ഡോൺ ക്രിസോസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരാമർശം അല്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി പിൽക്കാലത്ത് കാണുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുടെ വലിപ്പം മഹാഭാരതത്തിന് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാവുന്നത് ക്രിസ്തു വർഷം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളാകുമ്പോഴേക്കും മഹാഭാരതം ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വളർന്നെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാവ്യമാണ് ഇപ്പം രാമായണത്തിൻ്റെ നാലിരട്ടി ഒഡീസിയും ഇലിയഡും ചേർന്നാൽ അതിൻ്റെ എട്ടരട്ടി രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ അതിൻ്റെ എട്
ഗീതാർണവം എന്ന കാവ്യം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദാസോബന്ധ് എന്ന് പറയുന്ന കവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തന്നെ മഹാഭാരതം ഒറ്റയ്ക്കൊരാളായിട്ടിരുന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ വർഷം കൊണ്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തല്ലോ പതിനെട്ട് പേരായിട്ട് പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ് അവസാനം ബാക്കി പതിനേഴ് പേര് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയപ്പോൾ തമ്പുരാൻ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഈ പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്തു തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു വിവർത്തന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മൂലപാഠം വയ്ക്കും മുമ്പിൽ മൂലപാഠം തുറന്നു വയ്ക്കും ഒരാളത് വായിക്കും തമ്പുരാൻ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നോക്കും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിവർത്തനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്പത് ശ്ലോകം എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് തമ്പുരാൻ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോകെ പോകെ അത് നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളോളം എത്തി എന്നാണ് ഒരു കഥയുള്ളത് എനിക്ക് വസ്തുത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ വള്ളത്തോള് തമ്പുരാനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വിവർത്തനം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ അപ്പുറം ഇരുന്ന് മൂല ശ്ലോകം വായിക്കുന്നു തമ്പുരാൻ മുമ്പിലുള്ള പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പുറത്തൊരാൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വള്ളത്തോള് കരുതിയത് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പാടം ഒത്തു നോക്കി പറഞ്ഞു നോക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ വള്ളത്തോള് തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞത്രേ ക്ഷീണിച്ചെങ്കിൽ ഞാനിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നപ്പോഴാണ് മുമ്പിലൊന്നുമില്ല മുമ്പിലുള്ള സംസ്കൃതം തന്നെയാണ് വള്ളത്തോളം എഴുതിയത് മലയാള വിവർത്തനത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് വള തമ്പുരാൻ ഈ പറയണെന്നാണ് തമ്പുരാൻ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അനുക്ഷണം പറഞ്ഞു സാക്ഷാൽ മൂവാണ്ട് ആ കഷ്ടിച്ച് മൂവാണ്ട് ഇടകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ മഹാഭാരതം തർജ്ജമ ചെയ്ത വീരൻ എന്ന് വള്ളത്തോള് പിന്നെ തമ്പുരാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും മലയാ മഹാഭാരത വിവർത്തനം വന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഒന്നാണ് മഹാഭാരതം തമ്പുരാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ തുടങ്ങി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ വിദ്വാൻ കെ പ്രകാശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ തുടങ്ങി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഗദ്യ പരിഭാഷയും പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെ പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലും മഹാഭാരത വിവർത്തനമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവം ഭാഷകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് മലയാളം ഇതിനൊക്കെ അവർ സഹിച്ച വലിയ ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വിദ്വാൻ പ്രകാശം മഹാഭാരതം വിവർത്തനം ചെയ്ത് അച്ചടിക്കാനും പ്രൂഫ് വെക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടാണ്ടായി ഒരു പ്രസ് കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടിയ പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പ്രസ് വാങ്ങി ആ പ്രസ്സിൽ മഹാഭാരതം അച്ചടിച്ചു അത് അച്ചടി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസ് വിറ്റു കടവും പട്ടിണിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഒരുപാട് പേർ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭ പിള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമെടുത്തു ശബ്ദാരാവലി ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് ആമുഖം എഴുതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുഖം എന്ന വാക്ക് ഈ നിഘണ്ടുവിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ശബ്ദാരാവലി വിറ്റ് ലക്ഷോപലക്ഷം റുപ്യ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് പ്രസാദ ഒരു കേരളത്തിലുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അവർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എത്രയോ പേർ ഇങ്ങനെ നാനാതരം ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് മാരാരെ പോലെ കേസരിയെ പോലെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത്തരം ജീവിതാനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുന്നു എന്തായാലും മലയാളത്തിൽ ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ വിപുലമായ ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനവും വിശദീകരണമൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ കൈവന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് എന്ന് പറയായിരുന്നു അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒറ്റക്കൊരാൾ മഹാഭാരതം എഴുതില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ കരുതുന്നത് മറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര തെളിവുകൾ വച്ച് നോക്കിയാൽ അതിലെ ജീവിത സൂചനകൾ വച്ച് നോക്കിയാൽ അതൊരു കാലത്തിൻ്റെ കൃതി എന്നതിനേക്കാൾ പല കാലങ്ങളിലൂടെ പരിണമിച്ചു വന്ന ജീവിത പ്രയോഗങ്ങളുടെ ആകത്തൊകയായിട്ടാണ് ആ കൃതി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതം തന്നെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജയം മറ്റൊന്ന് ഭാരതം മൂന്നാമത്തേത് മഹാഭാരതം എണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ആദ്യ രൂപമാണ് വ്യാസന് എഴുതിയതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീരഗാനങ്ങൾ സൂതന്മാരും മാഗതന്മാരും ഒക്കെ പാടി നടന്ന വീരഗാനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ജയം എന്ന ആദ്യ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നോ കരുതാവുന്ന ആദ്യ രൂപമാണ് എണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ളത് ഇതാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ജൈവ നരോത്തമം ദേവി സരസ്വതിയും വ്യാസം തതോ ജയമുതീരയേ എന്ന് അതിൻ്റെ വന്ദന ശ്ലോകം പോലെ കാണുന്നത് ജയം ഇങ്ങനെ വേണം ഒരുവിടാൻ ജയം എന്ന പേര് എണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അടുത്തൊരു പടവിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭാരതം എന്നും പിന്നീടൊരു പടവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം
അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം മഹാഭാരതം ഒരു കാലത്ത് നിലനിന്നത് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നത് ഒരു ആർക്കൈവ്സ് പോലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശാശ്വതമായി വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിയിലേക്ക് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാഷണൽ ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകം ചേർക്കുന്നത് പോലെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ആശയങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് കാരണം പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കും മഹാഭാരത പാഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തലമുറ അത് പകർത്തി എഴുതും സൂക്തംകാർ കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പകർത്തെഴുത്തുകാർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നല്ലാതെ ഉള്ളതൊന്നും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്ക് വെട്ടിക്കളയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ പർവ്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പർവ്വസംഗ്രഹത്തിൽ പറയാം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പർവ്വ അധ്യായം അധ്യായമുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് മഹാഭാരതം വികസിച്ചു വന്നതെന്ന് രാജഗോപാലാചാര്യ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വികാസ പ്രക്രിയയിലാണ് ജയം ഭാരതമായും ഭാരതം മഹാഭാരതമായും ഒക്കെ പരിണമിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈദ്യ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരുപാടല്ല ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം നോക്കൂ ജനമേജയൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വൈശമ്പായൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നു ജനമേജയൻ്റെ ചോദ്യവും വൈശമ്പായൻ്റെ ഉത്തരവും വ്യാസന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വ്യാസന് എഴുതിയ പാഠം മഹാഭാരതം ജനമേജയനെ വൈശമ്പായനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പാഠാണല്ലോ ആലപിക്കുന്നത് വൈശമ്പായനോട് ജനമേജയൻ ചോദിക്കുന്നു വൈശമ്പായനു ഉത്തരം പറയുന്നു അടുത്ത പാഠത്തിലോ ഉഗ്രശ്രവസിനോട് ശൗനകാദി മുനുമാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഉഗ്രശ്രവസ് ഉത്തരം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചോദ്യോത്തരങ്ങളായി മഹാഭാരതം വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് ഒരു പാഠമാവുക വയ്യ എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സൂചന മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വ്യാസൻ തൻ്റെ അഞ്ച് ശിഷ്യന്മാരെ മഹാഭാരതം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരാൾ വൈശമ്പായനാണ് മറ്റൊന്ന് വ്യാസന്റെ മകൻ തന്നെയായ ശുകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജൈമിനി പിന്നെ പൈലൻ സുമന്തു എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു പേരെ അതിൽ ജൈമിനിയുടെ മഹാഭാരതം ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് അശ്വമേധ പർവ്വം എന്ന ഭാഗം ജൈമിനി ഭാരതത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ജൈമിനിയുടെ മഹാഭാരതത്തിൽ മഹാഭാരതം കൗരവ കേന്ദ്രിതമാണ് പാണ്ഡവ കേന്ദ്രിതമല്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൗരവരുടെ നായകത്വത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ജൈമിനിയുടെ ഭാരതം നിൽക്കുന്നത് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന മഹാഭാരത പാഠം തന്നെയായിട്ടാണോ മഹാഭാരതം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്നത് വളരെ സംശയാസ്പദമാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ഇഞ് അഞ്ച് പാഠങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പാഠം ഒരു പക്ഷെ വൈശമ്പായന പാഠം മാത്രമാണ് പിൽക്കാലത്തേക്ക് തുടർന്നത് ജൈമിനിയുടെ പാഠത്തിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വ സൂചനയിൽ നിന്ന് തന്നെ വൈശമ്പായന പാഠത്തിന് വിപരീത ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ജൈമിനിയുടെ മഹാഭാരതം എന്ന് വ്യക്തമാണ് മഹാഭാരതം അകമേ വൈരുദ്ധ്യപൂർണമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ വേറൊരു ഒരു സൂചന ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഒരു പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള അശ്വലായന ഗൃഹസൂത്രത്തിൽ അതിൽ മഹാഭാരത രചയിതാക്കളായ ഈ അഞ്ചു പേരെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഭരതാചാര്യർ എന്നാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് അവിടെ ഇവിടെയും പറയുന്നില്ല ഭരതാചാര്യർ ഇപ്പൊ പാണിനി തന്നെ ബി സി എ നാലാം നൂറ്റാണ്ടോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോ ഒക്കെയാണ് പാണിനിയുടെ കാലം ആറോ അഞ്ചോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പാണിനി മഹാഭാരത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരത എന്നത് മഹാഭാരതം എന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല വലിയ യോദ്ധാവ് വലിയ പോരാളി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പാണിനിയെയും ഏടി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അശുലായന ഗൃഹസൂത്രത്തിലെ പരാമർശത്തെയും എടുത്താൽ മഹാഭാരതം എന്ന പേര് തന്നെ ക്രിസ്തു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ ഉറച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകും ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് മഹാഭാരതമെന്ന പേരിലേക്ക് അത് എത്തിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപപർവ്വങ്ങൾ പർവ്വങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന നൂറ് പർവ്വങ്ങളായി നിലനിന്ന മഹാഭാരതം ഉഗ്രശ്രവസിൻ്റെ ആഖ്യാനം എത്തുമ്പോഴേക്കുമാണ് അത് പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളായി പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് 
ജനമേജയ സർപ്പസത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉഗ്രസ്രവസ് വരുന്നു കഥ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കഥ പറയുന്നു സുക്തങ്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന മട്ടിലാണ് നാലാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നാലാം അധ്യായം അത് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ആദ്യ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പർവ്വസംഗ്രഹം അടക്കമുള്ള മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൽ വളരെ പിൽക്കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മഹാഭാരത പഠിതാക്കളിൽ പ്രാമാണികനായ സി ആർ ദേശ്പാണ്ഡെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മഹാഭാരത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മഹാഭാരത മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വ്യാപന ചരിത്രം ദേശ്പാണ്ഡെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആറേഴ് ഘടകങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മഹാഭാരതത്തിൽ കൂട്ടിവിളക്കപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിഹാസ കഥയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത നാടോടി ഐതിഹ്യങ്ങൾ കടോൽക്കജനെ പോലെ ഹിഡിമ്പനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള പ്രാദേശികമായ നാടോടി ഫോക്ക് ട്രഡീഷനിൽ വേരുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മഹാഭാരതവുമായി കൂട്ടിവിളക്കപ്പെട്ടു ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാഹ്മണ മിത്തുകൾ പ്രബോധന ഭാഗങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ ദർശനം നീതിന്യായ നിയമ വിചാരങ്ങൾ അതൊക്കെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയണക്കപ്പെട്ടു വംശാവലികൾ രാജവംശങ്ങളുടെ പരമ്പരകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വംശാവലികൾ മഹാഭാരത ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ വംശാവലികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നായകന്മാർ ഉയർന്നു വന്ന് രാജാക്കന്മാരും മറ്റുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അധികാരത്തിനൊരാധികാരികത കൊടുക്കാൻ വംശാവലികൾ ഉണ്ടാക്കും അവരെ പൊറോട്ട് 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 കൊണ്ടുപോയി ഒന്നുകിൽ സൂര്യവംശത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രവംശത്തിലോ ഘടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സൂര്യവംശജാതനോ ചന്ദ്രവംശജാതനോ ആണ് ഈ രാജാവിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജാവിനെ പ്രമാണി അർക്കണ ഏർപ്പാടാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സോറി വംശാവലികൾ ഈ വംശാവലികൾ മഹാഭാരതത്തിൽ ധാരാളം കാണാം അന്നത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കൃഷ്ണമിത്തുകൾ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ബി സി അവസാന നൂറ്റാണ്ടുകളാകുമ്പോഴേക്കും മഹാഭാരതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രാമാണിക കഥാപാത്രമായി ഉയർന്നു വരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പ്രധാനിയല്ല വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അസുരനായിട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഘോര ആംഗിരസിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു അസുരരൂപിയായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വരുന്നുണ്ട് എ ഡി അവസ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ബി സി അവസാന ശതകങ്ങളാകുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പ്രധാനിയാകുന്നത് കൃഷ്ണകഥകൾ മഹാഭാരതത്തിൽ ചേർക്കുന്നു കൽപ്പിത കഥകൾ വരുന്നു അന്യാപദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ആസ്തിക തത്വവിചാരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ പല പടവുകളിൽ പല കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ടതാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഘടന അങ്ങനെ വികസിച്ചു വന്നതാണ് എന്ന് ഈ ദേശ്പാണ്ഡെ പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരത പഠിതാക്കളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ ഹോപ്കിൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഹാഭാരത ദ ഗ്രേറ്റ് എപ്പിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിയാണ് ഒരുപക്ഷെ മഹാഭാരതത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രാമാണികമായ പഠനം ഇപ്പോഴും നൂറ് ശേഷത്തിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ ഒരു പദവിയോ അലഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും മഹാഭാരതം വന്ന് അദ്ദേഹം അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ കാണുന്നു ഒന്ന് ബി സി നാനൂറാം ആണ്ടോടെ കുരുവംശഗാഥകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഏകരൂപം വരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ജയം ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് ആ പ്രാഥമിക രൂപം നിലവിൽ വരുന്നു അത് ഇതിഹാസമല്ല വീരഗാനങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം ബി സി നാനൂറിനും ബി സി ഇരുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഈ വീരഗാനങ്ങൾ പാണ്ഡവ കഥകളുമായി കൂട്ടിയണക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണൻ മഹാഭാരത കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ബി സി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ എ ഡി ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാഭാരതം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പുരാണ സാഹിത്യം മഹാഭാരതവുമായി കൂട്ടിയിളക്ക വിളക്കപ്പെടുകയും പ്രബോധനാത്മക ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുശാസന ശാന്തി പർവ്വങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഹോപ്കിൻസ് പറയുന്നത് എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ് അനുശാസന പർവ്വം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാഗമായി മാറിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ ഡി ഇരുന്നൂറിനും നാനൂറിനും ഇടയിൽ പ്രബോധനാത്മക ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു അനുശാസന പർവ്വം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങൾ എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് മഹാഭാരതം ഉറയ്ക്കുന്നു എ ഡി നാനൂറിനോ തൊട്ട് പിന്നാലെയോ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൂട്ടിയണക്കപ്പെടുന്നു
കാരണം ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഒതുങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തോട് വലിയ ആദരവുണ്ടായിരുന്ന സൂക്തങ്കാരൻ്റെ തന്നെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ ജർമ്മൻ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഹെർമൻ ഓൾഡൻബർഗ് മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദ മഹാഭാരത വിച്ച് ബിഗാൻ ആസ് എ സിമ്പിൾ എപ്പിക് നരേറ്റീവ് ബിക്കയും ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് സെഞ്ചുറീസ് ദ മോസ്റ്റ് മോൺസ്ട്രസ് ഖയസ് ഒരു ലളിതമായ ആഖ്യാനകാവ്യമായി ആരംഭിച്ച മഹാകാവ്യം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പരന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രാക്ഷസാകാരം പൂണ്ട അവ്യവസ്ഥയായി തീർന്നു ദ മോസ്റ്റ് മോൺസ്ട്രസ് കയസ് മഹാഭാരത പഠനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ദ മോസ്റ്റ് മോൺസ്ട്രസ് കയസ് കാരണം യൂറോപ്യന്മാർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കൃതിക്ക് വേണ്ട പരസ്പര പൊരുത്തം ഒരു നിലയ്ക്കുമില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ മഹാഭാരതം അതുകൊണ്ട് അവരിതൊരു രാക്ഷസാകാരം പൂണ്ട അവ്യവസ്ഥ എന്നാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന പഠിതാക്കളും ആധുനിക പഠിതാക്കളും മഹാഭാരതത്തെ വേറെ നിലക്കാ കണ്ടത് ഇപ്പം ആനന്ദവർദ്ധനൻ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കാവ്യമാണ് എന്നാണ് അഭിനയഗുപ്തനും ആനന്ദവർദ്ധനും ഇതൊരു കാവ്യമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ രസം ശാന്തമാണ് എന്നും പറയുകയുണ്ടായി അതൊരു വലിയ കണ്ടത്തിലാണ് മഹാഭാരതം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ജയിച്ചവരൊക്കെ തോക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അങ്കിയായ രസം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശാന്തമാണ് എന്നാണ് അത് ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം അത് നല്ല കാതലായൊരു ദർശനമാണത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നിലേക്ക് ഊന്നുന്നുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ സമകാലിക പഠിതാവായ എ കെ രാമാനുജൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മഹാഭാരതം അങ്ങനെ ഒരു അവ്യവസ്ഥയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിണക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻഡ്യൂഷൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അന്തപ്രജ്ഞ വെളിപാട് വെളിപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അതിഭൗതിക അർത്ഥമല്ല കേട്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ വ്യവസ്ഥയും നിയമമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഭാഷ അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നു ശരിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നു എന്നതുപോലെ ഈ അവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ക്രമത്തെ ഏതോ നിലയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് രാമാനുജനൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും പാശ്ചാത്യർക്ക് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഒരു രാക്ഷസാകാരമായി അവ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചിന്തകർക്ക് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആനന്ദവർദ്ധൻ മുതൽ നമ്മുടെ സമകാലികനായ രാമാനുജൻ വരെയുള്ളവർക്ക് അതിന് ആഭ്യന്തരമായ ഒരു ക്രമമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് വ്യാസൻ എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആരാണ് വ്യാസൻ വ്യാസൻ കൃഷ്ണദ്വൈവായൻ ആണ് വേദങ്ങൾ പകുത്ത ആളാണ് കൃഷ്ണദ്വൈവായൻ എന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ വ്യാസൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കമ്പൈലർ എഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു സംശോധകൻ പരിശോധകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റർ ഇതിനപ്പുറം വ്യാസൻ ഒരാളാണോ മറ്റൊരു പേരുള്ളത് കൃഷ്ണദ്വൈപായൻ എന്നാണ് അതും ഒരു പേര് ആണോ ക ദ്വീപിൽ പാർക്കുന്ന കറുത്തവൻ എന്നർത്ഥമാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായൻ എന്ന വാക്കിനുള്ളത് ദ്വീപുവാസിയായ ഒരു കറുത്തൻ കറുമ്പൻ എന്തായാലും കൃഷ്ണദ്വൈപായൻ എന്നൊരാളുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മഹാഭാരതത്തിന് എൻ്റെ ഏക കർത്താവായി കൃഷ്ണനെ സോറി കൃഷ്ണദ്വൈപായനെ കാണുക സാധ്യമല്ല മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഒരൊറ്റൊരാൾ മാത്രമാണ് അത് ഏക കർത്തൃകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ത്യക്കാരാരുമല്ല അത് പാശ്ചാത്യ പഠിതാവായ ജോസഫ് ധാൽമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മഹാഭാരതം ഒറ്റക്കൊരാൾ എഴുതിയതാണ് അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും പ്രക്ഷിബ്ധമൊന്നുമില്ല അതൊരൊറ്റ ടെക്സ്റ്റാണ് എന്ന് ബാക്കി മുഴുവൻ പഠിതാക്കളും ഇത് ഏക കർത്തൃകമല്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഉള്ളത് ധൂതന്മാരും മകതന്മാരും ഒക്കെ പാടി നടന്ന ഗാഥകളെ പല കാലങ്ങളിൽ ക്രോഡീകരിച്ചാണ് മഹാഭാരതമായത് ആ ക്രോഡീകരണത്തിൻ്റെ പല പടവുകളിൽ ക്രോഡീകരണത്തിൻ്റെ നായകന്മാരായി നിന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയെയാണ് വ്യാസൻ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരാളെയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വ്യാസനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു പഠിതാവ് മഹാഭാരത പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് ബ്രൂസ് അള്ളിവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ സിയർ ഓഫ് ഫിഫ്ത് വേദ പഞ്ചമവേദ ദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ വ്യാസ സങ്കല്പത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട്
ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അംശാവതാരം എന്നതിൽ നിന്ന് വിഷ്ണുനാരായണൻ്റെ അംശാവതാരം എന്നതിലേക്ക് വ്യാസൻ്റെ പദവിക്ക് മഹാഭാരതത്തിനുള്ളിൽ പരിവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം സള്ളിവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രാചീന ഭാഗങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട സമയത്ത് വലിയ പദവി ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദൈവങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു വർഷം ആരംഭമാവുമ്പോഴേക്കും ആ പദവിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും വൈഷ്ണവ ശൈവ പാരമ്പര്യങ്ങളും അതിലധിഷ്ഠിതമായ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളും മേൽക്കൈ നേടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മേൽക്കൈ നേടിയതോടെ വ്യാസൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അംശാവതാരമാണ് എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് വ്യാസൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് എന്ന അംശാവതാരമാണ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് പരിണമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവസങ്കല്പങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിനകത്തും ചരിത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രം എവിടെയൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടാം മണ്ഡലം മുതൽ ഒമ്പതാം മണ്ഡലം വരെയുള്ള ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ആദ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രാമാണികനായ ദൈവമാണ് വരുണൻ വരുണൻ ജലദേവതയാണ് ഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്ന മഴ പോലും തുല്യമായി വീതിക്കപ്പെടണം എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന സോഷ്യസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഒന്നും പത്തും മണ്ഡലങ്ങൾ പിൽക്കാല മണ്ഡലങ്ങളാണ് ആ മണ്ഡലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ വരുണൻ അപ്രധാനിയായി തീർന്നു ഇന്ദ്രൻ പ്രധാനിയായി തീർന്നു ഇന്ദ്രൻ വലിയ സ്വത്തുടമനാണ് സ്വത്തുടമയാണ് ആര് തവസ് ചെയ്താലും ഇന്ദ്രന് പ്രശ്നമാണ് തൻ്റെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനാണോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വ്യാധിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ എനിക്ക് പൊറുതിയില്ലാത്തൊരു ദൈവമാണ് ഈ ഇന്ദ്രൻ ദേവാധിദേവനായി ഇന്ദ്രൻ ഉയർന്നു വരികയും വരുണൻ പിന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഋഗ്വേദത്തിൽ കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അധികാര ഘടനയിലും സ്വത്തുടമസ്ഥത രൂപങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റം ദൈവസങ്കല്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടി ഫലമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അംശാവതാരമായ വ്യാസൻ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രബോധനാത്മക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അംശാവതാര രൂപം എന്നതിലേക്ക് വരുന്നത് മഹാഭാരതത്തെ കുറിച്ച് സോറി വ്യാസനെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയാവുന്ന കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വ്യാസൻ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് മഹാഭാരതൻ രചിച്ച ആളുമാണ് മഹാഭാരതത്തിന് ആഖ്യാനപരമായി അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് ഇപ്പം നിത്യതിന്യതിയും വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മഹാഭാരതത്തെ പോലെ ഒരു ആഖ്യാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൃതിയും നിങ്ങൾ കാണില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കഥ പറയാം എനിക്ക് എൻ്റെ കഥ പറയാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കഥ പറയാം തേർഡ് പേഴ്സൺ നെഗറ്റീവ് ഉത്തമ പുരുഷാഖ്യാനം പ്രഥമ പുരുഷാഖ്യാനം നമ്മളുടെ കഥ പറയാം മഹാഭാരതം എങ്ങനെയാണ് കഥ പറയുന്നത് ആരാരുടെ കഥയാണ് മഹാഭാരതം പറയുന്നത് അതിവിചിത്രമായ ഒരു രൂപത്തിലാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാന സം രീതി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദിപിതാവ് വ്യാസനാണ് മഹാഭാരത രചയിതാവ് ആ ആദിപിതാവിൻ്റെ ചെറുമക്കളാണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഭീഷ്മർ വിവാഹം കഴിക്കണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നു സത്യവതിയെ ശന്തന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് വിചിത്രവീരനും ചിത്രാങ്കതനും ഉണ്ടാകുന്നു വിചിത്രവീരൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അംബിക അംബാലികയും വിചിത്രവീരൻ മരിക്കുന്നു വംശം അന്യം നിന്നു പോകുന്നു സത്യവതി ക്ഷണിച്ച് വ്യാസനെ കൊണ്ടുവരുന്നു വ്യാസൻ്റെ മക്കളായി ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും ജനിക്കുന്നു പാണ്ഡുവിൻ്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രരെയും മക്കളായി കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഇതൊക്കെ സങ്കല്പമാണേ ജനിക്കുന്നു അവർ തമ്മിലൊരു മഹായുദ്ധം കുരുക്ഷേത്രം ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളായ അർജുനൻ്റെ മകനായ അഭിമന്യു അഭിമന്യുവിൻ്റെ മകനായ പരീക്ഷിത്ത് പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ മകനായ ജനമേജയൻ ജനമേജയൻ നടത്തുന്ന സർപ്പസത്രം ആ സർപ്പസത്ര വേദിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വ്യാസശിഷ്യനായ വൈശമ്പായനൻ നോക്കൂ ഒരു ആദിപിതാവ് ആ ആദിപിതാവിൻ്റെ ചെറുമക്കൾ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കഥ ആ ചെറുമക്കളിലൊരാളുടെ മകൻ്റെ മകനായ ജനമേജയനോട് ഈ ആദിപിതാവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൊരാളായ വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചത് ആ കേട്ട വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉഗ്രശ്രവസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂതൻ ശൗനകാദി മുനിമാരുടെ മുമ്പിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് മഹാഭാരതം ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറച്ചിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത്രയും വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് മാത്രമല്ല മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് പേർ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു വ്യാസൻ ഗണപതിയോട് പറയുന്നു
എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നു വൈശമ്പായന ഉവാച വൈശമ്പായനം സോറി ഉഗ്രസ്രവസ് പറയുന്നു സൂതൻ പറയുന്നു സൂതൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈ ജന വൈശമ്പായന ഉവാച സൂതൻ പറയുന്നതാണ് വൈശമ്പായനം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ വൈശമ്പായനം നേരിട്ട് പറയല്ല ഒരു പാഠത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു പാഠാണ് അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു പാഠാണ് ഇങ്ങനെ പാഠങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പാഠങ്ങളായി പല പല അടരുകളായി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആധുനികാനന്തര കഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മെറ്റാഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയും കഥയ്ക്കുള്ളിലെ കഥ ഇതൊരു കഥയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു കഥയല്ല കഥയ്ക്കുള്ളിൽ കഥയായി ആഖ്യാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആഖ്യാനങ്ങളായി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് 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 നീങ്ങുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലാണ് മഹാഭാരതം ആഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാകട്ടെ അക്കാലം വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന എല്ലാ ആഖ്യാന രൂപങ്ങളെയും പലതരത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചു ചരിതങ്ങൾ ഗാഥകൾ നാരശംസികൾ വംശാവലികൾ അങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ ഏതൊക്കെ രൂപങ്ങൾ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നോ അവയൊക്കെ മഹാഭാരതം കൂട്ടിയണക്കി അന്യാവദേശ കഥകൾ തത്വവിചാരങ്ങൾ സൂക്തങ്ങാർ മഹാഭാരതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൗതുകമുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ നരേറ്റീവ് ഓൾ നരേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് എല്ലാ ആഖ്യാനങ്ങളുടെയും ആഖ്യാനമായി അത് മാറി ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലം വരെ ഏതെല്ലാം ആഖ്യാന രൂപങ്ങൾ വന്നോ അവയെ മുഴുവൻ മഹാഭാരതം ഉൾക്കൊണ്ടു ആദ്യാഖ്യാതാവ് ഏറ്റവും അവസാനത്താളാണ് ഉഗ്രസ്രവസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഉഗ്രസ്രവസാണ് കാലപരമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇങ്ങേറ്റത്തുള്ള ആൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ജയൻ എന്ന ആഖ്യാതാവ് വളരെ അസാധാരണ പ്രകൃതമുള്ള ഒരു ആഖ്യാതാവായി മാറുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് വൈശമ്പായനും ഉഗ്രസ്രവസും മഹാഭാരതം പുറത്തു നിന്ന് ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു സഞ്ജയൻ മഹാഭാരതം അകത്തു നിന്ന് ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു വ്യാസൻ അകത്തും പുറത്തു നിന്ന് ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാന പ്രകൃതത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു നെരേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് പിന്തുടരുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യപർവ്വത്തിൽ വേറൊരു കൗതുകം കൂടിയുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആദ്യപർവ്വത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹാഭാരത കഥ പൂർണ്ണമായി സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യപർവ്വം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മഹാവൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്ന് നന്മയുടെ വൃക്ഷം മറ്റൊന്ന് തിന്മയുടെ വൃക്ഷം യുധിഷ്ഠരനെ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന നന്മയുടെ വൃക്ഷം ദുര്യോധനനെ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന തിന്മയുടെ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാഭാരത കഥ ഒരു വട്ടം സംഗ്രഹിച്ച് പറയും പിന്നീട് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ വിലാപം എന്ന നിലയിൽ മഹാഭാരത കഥ ഒരു വട്ടം കൂടി സംഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ആദ്യ പർവ്വത്തിനകത്ത് മഹാഭാരത കഥ രണ്ട് വട്ടം സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വായിക്കാനൊന്നുമില്ല കഥ അറിയാനാണെങ്കിൽ ആദ്യ പർവ്വം കൊണ്ട് കഥ അവസാനിച്ചു കഥകളി പോലെ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അവസാനം വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഥ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് മഹാഭാരതത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതം കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ സംഗ്രഹം യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവ പരമ്പരകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഗ്രഹം യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന സർവനാശത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഈ സംഗ്രഹങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്തായാലും പർവ്വസംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാം ഭാഗവും വരുന്നതോടെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആകത്തൊക ആദ്യ പർവ്വത്തിൽ തന്നെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരണം മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സമീപകാലത്ത് കണ്ട ഒരു പഠനത്തിൽ സിബേഷ് ഭട്ടാചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതേതാണ്ട് കർണാടക സംഗീതത്തിലെ രാഗവിസ്താരം പോലെയാണെന്നാണ് കാരണം കച്ചേരി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൃതി ആലോപിക്കണേക്ക് മുമ്പ് രാഗം വിസ്തരിക്കുമല്ലോ രാഗവിസ്താരത്തിൽ ആ രാഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്ന് മൃദുവായിട്ട് ആമുഖമായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പിന്നെ അത് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പാടിക്കേൽപ്പിക്കലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെ ഒരു രാഗവിസ്താരപരമായ തുടക്കവും പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിവിപുലമായ വിശദീകരണവുമായിട്ടാണ് മഹാഭാരതം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അരിന്ദ ചക്രവർത്തി പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഭിന്ന കാലങ്ങളിൽ ഭിന്ന കേൾവി സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആലപിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓറൽ ട്രഡീഷനാണ് വാമൊഴി പാരമ്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കഥയെന്ന് ആദ്യമേ കേൾവിക്കാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഥ വിശദീകരിക്കുക അതല്ലാതെ മുഴുവൻ കഥയും കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് കഥ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്കിൽ മഹാഭാരതം മിക്കവാറും ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായ കേൾവി സമൂഹങ്ങൾക്ക് മഹാഭാരത സ്വരൂപം
ആന്തരികമായി അതിന് ഘടനാപരമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതെന്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മഹാഭാരതം പലതും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഘടനാപരമായ സ്ട്രക്ചറലായ ഒരു റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി മഹാഭാരതം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ആ ആവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഐക്യത്തെ ഭാരതീയർ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നാണ് രാമാനുജൻ പറയുന്നത് റെപ്പ റെപ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ മഹാഭാരത എന്ന പേരിലുള്ള രാമാനുജൻ്റെ പഠനം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ ഈ ആവർത്തന സ്വഭാവമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വാസ്തുശില്പ മാതൃക ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ശില്പരൂപങ്ങൾ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ ായിട്ട് നിൽക്കുന്നു സംഘം കവിതകളിൽ ആവർത്തനം കാണുന്നു കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ആവർത്തനം കാണുന്നു ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കിയാൽ പഞ്ചാരി മേളത്തിലും ആവർത്തനം കാണുന്നു കെ സി നാരായണൻ ആവർത്തനവും ആരോഹണവും ഒന്നാം കാലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം കാലത്തിലേക്ക് കാലം മുറുകി മുറുകി വരുന്നു ഒരേ പാറ്റേൺ വേഗം മുറുകി മുറുകി വന്ന് ആവർത്തിച്ച് മേളം അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആവർത്തനവും ആരോഹണവും എന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ക്രമികമായ വിന്യാസം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ നെരേറ്റീവ് പാറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണെന്നും ഈ നെരേറ്റീവിനെയാണ് മഹാഭാരതം ആഭ്യന്തരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം അതിവിശദമായി അത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ടക്കത്തിലേക്കും കടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് മഹാഭാരതത്തിലെ മൂന്ന് തലമുറയിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൂന്ന് തലമുറകളിലും ഭൗതികവും അതിഭൗതികവുമായ മാനുഷികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ശന്തനു ആദ്യ തലമുറയിലെ ശന്തനുവും സത്യവതയും ശന്തനുവിന് രണ്ട് പത്നിമാരാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗംഗയാണ് മറ്റൊന്ന് സത്യവതിയാണ് ഗംഗ അതിഭൗതിക പ്രകൃതമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സത്യവതി മാനുഷിക പ്രകൃതമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് സത്യവതിക്ക് അതിഭൗതിക പ്രകൃതമുള്ള പരാശരൻ ഉണ്ട് മാനുഷിക പ്രകൃതമുള്ള ശന്തനുവും ഉണ്ട് അടുത്ത തലമുറയിൽ അംബികയും അംബാലികയും അതിൽ ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും ജനിക്കുന്നു ആ ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും ജനിക്കുന്നത് ഈ അംബികയും അംബാലികയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിചിത്രവീരനെയാണെങ്കിലും അതിൽ മക്കളായി മാറുന്നത് ഈ വ്യാസൻ്റെ മക്കളാണ് വ്യാസന അതിഭൗതിക പ്രകൃതമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ വിചിത്രവീരൻ മാനുഷിക പ്രകൃതമുള്ള ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കുന്തി കുന്തിക്ക് മാനുഷിക പ്രകൃതമുള്ള പാണ്ഡു ഭർത്താവായുണ്ട് അതിഭൗതിക പ്രകൃതമുള്ള ഇന്ദ്രനും സോറി ഇന്ദ്രനും വായുദേവനും യമധർമ്മനും സൂര്യനും ഒക്കെ അതിഭൗതിക പ്രകൃതമുള്ള പങ്കാളിയായിട്ട് ഉണ്ട് മാതൃക്ക് പാണ്ഡു മാനുഷിക പ്രകൃതമുള്ള ഭർത്താവായിരിക്കുന്നു അശ്വനി ദേവന്മാർ അതിഭൗതിക പ്രകൃതമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഭൗതി അതിഭൗതികതയുടെയും മാനുഷികതയുടെയും ഒരു മിശ്രണം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ ഇത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലമുറകളിലും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ സുപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ അമ്മമാരുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ജനിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾ വിധവകളായതിന് ശേഷം ജനിച്ചവരാണ് ഇത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭീഷ്മർ ഭീഷ്മര് വ്യാസൻ വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡു കർണൻ ഇവരൊക്കെ ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിധവ വിധവകളായതിന് ശേഷമോ ജനിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക വിഹിതത്വത്തെയൊക്കെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പക്ഷേ ഇത് മഹാഭാരതത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം അതുപോലെ ഗാംഗേയൻ ഗാംഗേയൻ ഗംഗ ഗംഗയുടെ മകനായി ഭീഷ്മർ വരുന്നു ഗംഗയിൽ കർണൻ ഒഴുക്കപ്പെടുന്നു കർണൻ ഒഴുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കർണൻ ഗാംഗേയനായി ഗംഗയുടെ മകനായി ജനിച്ച് ഭീഷ്മരും ഗാംഗേയനായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാഭാരതത്തിലെ അഗ്നിപ്രളയം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് അരക്കില്ലമായി കാണ്ഡവദാഹമായി അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെ കൂട്ടക്കൊലയായി ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രനും പ്രവേശിച്ച് മരിച്ച വനാഗ്നിയായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സർപ്പസത്രത്തിൽ അഗ്നിയായി അഗ്നിപ്രളയം ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രച്ഛന്ന ജീവിതങ്ങൾ പാണ്ഡവരുടെ വനവാസം ബ്രാഹ്മണവേഷം വിരാടസഭ പല വേഷങ്ങൾ കർണൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ കർണ ജീവിതം തന്നെ ഒരു പ്രച്ഛന്ന ജീവിതമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല താനാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാലിയുടെ കർണഭാരത കർണശപഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആരാണ് ആര് പിതാവ് ആര് മാതാവ് ആരാണ് ഞാൻ അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു അസ്തിത്വ വ്യഥയിൽ കർണൻ ചെന്നുപെടുന്നു 
ദ്രൗപതിയുടെ അപമാനം രാജസഭയിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു കീചക സഭയിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തിലുടനീളം ആ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഈ പാറ്റേണുകൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു സവിശേഷതയല്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പല പടവുകളിൽ ക്ഷേത്ര ശില്പങ്ങളിൽ വാസ്തു രൂപങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിൽ നമ്മുടെ കവിതയിൽ ഒക്കെ ഈ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇപ്പം കെട്ടുമുറകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹീറോയിക് പോയിട്രിയിൽ കൈലാസവതിയൊക്കെ പറയുമല്ലോ നമ്മുടെ കവിതയുടെ കെട്ടുമുറ ചില പാറ്റേണുകളെ ആവർത്തിച്ച് 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 നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ഇന്ത്യയുടെ ഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഈ ആവർത്തനത്തിൻ്റെയും നവീകരണത്തിൻ്റെതുമായ ഒരു ഘടനയെ നമ്മുടെ ചെണ്ടമേളത്തിലൊക്കെ നാം കാണുന്ന കർണാടക സംഗീതത്തിൽ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാറ്റേണിനെ രചനാപരമായി അന്തരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതാഖ്യാനം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞ ാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മഹാഭാരതം ഓൾഡൻബർഗിന് തോന്നിയതുപോലെ രാക്ഷസീയമായ ഒരു അവ്യവസ്ഥയായി അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് ഈ രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ആർ എൻ ദണ്ടേക്കർ എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ എഡീഷൻ്റെ എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു മഹാഭാരത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് an outstanding record of the collective conscious unconscious and subconscious of human being one of the most striking features of mahabharata is that every reader find something which is specially as it were addressed to her or him mahabharatam indiyakarude indian jeevithathinte manushyamshathinte bodhathinteyum upabodhathinteyum abodhathinteyum oru sanjitha smriti shekharam pole nilakkollunu മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്ന ഓരോ വായനക്കാരനും വായനക്കാരിയും തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി അതെന്തോ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നതായി കരുതുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഏതു പ്രതലത്തിൽ നിലക്കൊള്ളുന്ന ആൾക്കും തനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ച ഏതോ ഒരു ജീവിത സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകരമായി ഈ കൃതി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ അനന്യമായ വലിപ്പത്തിലേക്കും തുടക്കത്തിൽ ഉഗ്രശ്രവസ് പറഞ്ഞ അഖ്യാസന്ധ്യ തഥൈവാനി എന്ന് പറയുന്ന ആലപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും ആലപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന അതിൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്കും ഒരുപക്ഷെ എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൃതി എന്ന അതിൻ്റെ അന്തിമമായ ഫലശ്രുതിയിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത് യതി ഹാസ്തി തതന്യത്ര എന്നെ ഹാസ്തിന കുത്രജിൽ എന്നതിന് അലങ്കാരികമല്ലാത്ത ഈയൊരു ജീവിത സ്വാംശീകരണത്തിൻ്റെ മഹാവ്യാപ്തി എന്ന അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം